அனைவருக்கும் மீண்டும் மாலை வணக்கங்கள் இன்று ஏழாம் நாள் வகுப்பாக வளமாக வாழ வாழ்க்கை உயர் படிநிலைகள் என்ற தலைப்பில் ஆஹ் இன்றைய கடைசி நாள் வகுப்பு ஏழு நாள் வகுப்பில் இன்று ஏழாவது நாள் வகுப்பாக இன்று நடைபெறுகிறது ஆஹ் இன்று முதலில் ஏற்கனவே நம்ம நாலு படிகள் பார்த்திருக்கிறோம் அது ஒவ்வொன்னா ரீகேப் பண்ணுவோம் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோ ஒவ்வொன்னா நம்ம நாலு படிகள் பார்த்தோம் என்னன்னு பார்த்தா உடல் மனநலம் மனம் உடல் மனம் அடுத்தது நட்பு நான்காவது கரும கருமையம் இந்த நாலு பார்த்திருக்கோம் ஐந்தாவது இன்னைக்கு பார்க்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம வந்து ரீகேப் பண்ணிருவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு தலைப்புக்கு போவோம் ஆஹ் முதலில் கே கே உடல் நலம் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு இரண்டு நிமிடத்துல சொல்லிடுவேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சார் கேக்குது இல்ல கேக்குது அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் இந்த ஏழு நாள் கிளாஸ்ல சார் சொன்ன மாதிரி முதல் நாள் எடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து உடல் நலம் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இப்ப சார் வந்து முத்து சார் வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது முதல் எடுத்தது வந்து வாழ்க்கை பாதை நம்ம வந்து வாழ்க்கை பாதையை வந்து எப்படி அமைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்ப வாழ்க்கை பாதைனா என்ன இப்ப அந்த வாழ்க்கை பாதை என்பது நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன வாழ்க்கையில இறை உணர்வு பெற வேண்டும் அது எப்படி பெற வேண்டும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆறாவது அறிவை உயர்த்த உயர்த்தி நம்மளுடைய குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் சோ இப்போ அதுக்கு வந்து என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்ப நம்ம ஒரு எல்லாரும் வாழ்வதற்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது இது பார்த்தா வந்து உடல் நலம் நல்லா இருக்கணும் நமக்கு வந்து நிறைய செல்வம் இருக்கணும் புகழ் வேண்டும் அதிகாரம் வேண்டும் குடும்பம் வேண்டும் எல்லாமே வேண்டும் இப்படி எல்லாமே இருக்கும் போது அதுல வந்து டாப் ப்ரையாரிட்டி என்னன்னா வந்து உடல் நலம் ஏன்னா இப்ப வந்து வாழ்க்கையில எல்லாமே நமக்கு இருக்கு ஆனா உடல் நலம் சரியில்லைன்னா நம்மளுடைய இந்த இலக்கை வந்து நம்மளால அடைய முடியாது அதனால வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து உடல் நலத்தை பத்தி வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்ப நம்ம அந்த உடல் நலத்தை பத்தி ஒரு கிக் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப உடல் நலம்னா என்ன நோய் அற்ற நிலை உடல் நலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ப வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் நாட் ஹெல்த் சோ இப்போ இது வந்து இது வந்து என்ன இப்ப வந்து உடல் மனம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஆத்மா அப்புறம் வந்து சமுதாயத்தோட ஒரு இணக்கம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாவற்றிலும் உயர உயர்ந்த இயற்கையோடு நாம் இணக்கமா இருக்க வேண்டும் இவ்வளவும் சேர்ந்ததுதான் உடல் நலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்றாங்க சோ இப்ப அந்த உடல் நலத்தை வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இப்ப வந்து ஏன் உடல் நலம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அது என்னன்னா வந்து நம்ம என்னதான் பிளான் பண்ணாலும் நம்ம என்னதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டெப் டூ போட்டாலும் உடல் நலம் இல்லாவிட்டால் அதை அடைய முடியாது அதனால வந்து உடல் நலம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோ இப்ப அடுத்து வந்து நோய் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க சோ இப்ப நோய்னா என்ன நம்மளுடைய பாடி வந்து செல்ஸால வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு சிற்றறைகள் சோ இப்ப நோய் வந்து என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நோய் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் சிற்றறைகள் சோ இப்ப நம்ம வந்து செல் லெவல்லதான் வந்து நோய் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனா நமக்கு வந்து தெரிய வர்றது வந்து உறுப்பு இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நிலையில தான் தெரிய வருது சோ இப்ப இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க சோ இப்ப வந்து செல் என்ன பண்ணதுன்னு சொன்ன பார்த்தோம் செல் வந்து உயர் உயிர் ரசாயனங்கள் பயோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது சோ இது உற்பத்தி பண்றதுக்கு ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் அண்ட் ஜீவகாந்த ஓட்டம் இந்த ஐந்து ஓட்டங்களும் தேவைப்படுகிறது சோ இந்த ஐந்து ஓட்டத்துல வந்து அளவு மீறினாலும் ப்ராப்ளம் அளவு குறைந்தாலும் ப்ராப்ளம் திசை மாறினாலும் ப்ராப்ளம் தடைப்பட்டாலும் ப்ராப்ளம் தரம் மாறினாலும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க சோ இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கட்டுக்கோப்பா வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு உண்டான பயிற்சிகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லி கொடுத்தாங்க சோ இப்போ அடுத்து வந்து நோய் எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் சோ இப்போ நோய் வர்றதுக்கான ஆறு காரணங்களும் சொன்னாங்க சோ இந்த ஆறு காரணங்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் மூன்று வந்து நம்மளுடைய கையில இருக்கு அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நாம் உண்ணும் உணவு பிளஸ் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இது இல்லாத அடுத்த மூன்று வந்து என்னன்னா கோள்களில் இருந்து வரும் அலைகள் பிளஸ் ஹெரிடிட்டரி நம்மளுடைய பரம்பரை நம்மளுடைய ஜீன்ஸ் வழியா வர்றது அப்புறம் வந்து இந்த தற்செயல் விபத்துக்கள் சோ இப்ப இது இந்த மூணு இந்த மூணு சோ இந்த ஆறு காரணங்களால் தான் நோய் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்று உடல்களை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க பரு உடல் காரண உடல் அண்ட் சூக்கும உடல் அது வந்து பிசிக்கல் பாடி ஆஹ் காசல் பாடி அண்ட் ஆஸ்ட்ரல் பாடின்ட்டு சோ இப்போ இந்த மூன்றுக்கு உண்டான ப
ஆஹ் ஆகாஷ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஓடிட்டு இருக்கு இதனால வர்றது வந்து பயோ கரண்ட் சோ இதுதான் வந்து உயிருங்கிறோம் பிராண சக்திங்கிறோம் ஜீவகாந்தம் எல்லாமே சொல்றோம் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தினா என்னன்னு பார்த்தோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்மளுடைய உடம்புல உள்ள ஜீவகாந்தத்துடைய அளவும் தரமும் தான் வந்து நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நிர்ணயம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அது வந்து என்ன என்னென்ன அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஐந்தில் அளவு முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஐந்து என்னென்ன உணவு உறக்கம் உழைப்பு பாலுணர்வு மற்றும் எண்ணங்கள் சோ இந்த ஐந்திலையும் வந்து நம்மளுடைய அளவும் முறையும் கடைபிடித்தால் நம்மளுடைய நோய் வந்து கம்மியாகும் நம்மள வந்து இதை வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சார் இப்போ வந்து உணவு பத்தி கொஞ்சம் அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் உணவு எப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இயற்கையான உணவுகளை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அதே மாதிரி காரச்சத்து மிகுந்த உணவுகள் அல்கலைன் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் டீப் ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் இதுவும் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொன்று வந்து பார்த்தது வந்து என்னென்ன மருத்துவ முறைகள் சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நான்கு முக்கியமானது லைக் அலோபதி சித்தா ஹோமியோபதி அண்ட் ஆயுர்வேதா சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து என்ன பார்த்தோம்னா ஆஹ் உடற்பயிற்சி பத்தி சொன்னாங்க இப்ப நம்ம மகரிசி சொல்லிக் கொடுத்தது ஒன்பது விதமான உடற்பயிற்சிகள் இருக்கு இந்த ஒன்பது விதமான உடற்பயிற்சிகள் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல உள்ள அந்த மூன்று ஓட்டங்களையும் வந்து சரி செய்து சமன்படுத்தி இருக்கு சோ இது வந்து இல்ல இந்த எல்லா எக்ஸசைஸும் பண்றதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுல வந்து அன்னைக்கு வந்து டெமோ வந்து பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பத்தி வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஏன்னா இப்ப உள்ள இந்த காலகட்டத்துல வந்து நம்மளுடைய பிரீதிங் வந்து நல்லபடியா வச்சிருந்தா வந்து இந்த இப்ப உள்ள உள்ள இந்த இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நல்லபடியா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நான் ஃபர்ஸ்ட் இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மறந்துட்டேன் சாரி கிருஷ்ணகுமார் ஐயா அவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு அவர் அல்கோர்ல இருக்காரு மன்ற தொடர் பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறாரு இந்த நீங்க பாக்குற யூடியூப் நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா யூடியூப் பேஸ்புக் இந்த வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்றது இந்த சேனல்ல போஸ்ட் பண்றது இது எல்லாமே அவரு தான் எங்க பில்க்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கத்தார்ல வந்து அவரை தோத்து வேற யாரும் பண்றது இல்லை அவர் ஒருத்தர் தான் எப்படியோ ஆஃபீஸ் போக எங்களுக்கு வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து அந்த யூடியூப்ல திருப்பி திருப்பி பாக்குறதுக்கு இல்லைன்னா வந்து திடீர்னு வந்து எனக்கு சைலன்ஸ் மௌனம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்கறது இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க கேக்குறதுக்கு எல்லாம் டக் டக்குன்னு பண்ணு பதில் பண்ணிட்டும் இப்ப நம்ம எவ்ரிடே ரெக்கார்டிங்க திருப்பி யூடியூப்ல போஸ்ட் பண்றது கிருஷ்ணகுமார் சார் தான் அடுத்தது வந்து அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தது வந்து மனம் மனத்தை பத்தி ராம ஐயா எடுக்க போறாரு அவர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சிறிய அறிமுகம் அவர் வந்து மனவளக்கலை மன்றத்துல இங்க கத்தார் வந்ததுக்கு அப்புறம் சேர்ந்து சில ஆண்டுகளாக வேதாத்திரியத்தை கற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ்ந்து கொண்டும் இருப்பவர்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு மெத்தாடிக்கலா வந்து அதை கத்துக்கிறது அது இல்லாம நிறைய வந்து வெளியிலையும் படிச்சு நிறைய கவிதைகள் எல்லாம் சொல்லுவாரு சோ இப்பொழுது அவர் இரண்டாவது படியான மனத்தை பற்றி ஒரு ஐந்து நிமிடம் விளக்குகிறார் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இப்பொழுது நம்ம இந்த வாழ்க்கை வள உயர்படிகள்ல மனவளம் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்புல நாம் சிந்திச்ச சிந்தனையோட சாரத்தை நம்ம இப்ப பார்க்க இருக்கிறோம் மனிதனுக்கு தான் இந்த மனம்ங்கிற ஒரு சிறப்பான ஒரு தன்மை இருக்கு இந்த பிர பிரபஞ்ச பரிணாமத்துல பஞ்ச பூதங்கள்ல இருந்து தொடங்கி உயிர்கள் வந்து மனமா மனிதனா வந்ததுக்கு அப்புறம் மனிதன்ட தான் இந்த மனம்ங்கிற ஒரு சிறப்பு நிலைய இந்த நாம் அடைஞ்சிருக்கோம் இந்த மனம் ஒரு பெரிய விளைநிலம்னு மகரிஷி சொல்லுவாங்க இந்த மனம் வந்து ரெண்டு விதமான செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது அதாவது எண்ணங்கள் அதுல இருந்து தான் தோன்றுது உணர்வுகளும் அங்கதான் தோன்றுது அப்போ ரெண்டு செயல்பாடுகள் எண்ணங்கள் எண்ணுவதற்கு இந்த மனம் தேவைப்படுது உணர்வதற்கும் இந்த மனமே தேவைப்படுகிறது இந்த உடல் பஞ்சபூதங்களால ஆன ஒரு ஒரு கட்டு இல்லீங்களா இதுல வந்து உயிர் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு உயிர்னா ஆகாஷ் பாட்டுக்கள் விண் இந்த கோடிக்கணக்கான விண் கூட்டங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கிற பரமாணுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இறைத்துகள்கள் இவை இணைந்த ஒரு ஒரு கூட்டாக இந்த உடல் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த உயிர் துகள் உடல்ல ஓடுறப்போ அதுலதான் காந்தமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஜீவகாந்தம்னு அதை உடல்ல இயங்குற அந்த ஜீவகாந்தத்தை ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஜீவகாந்த அலையதான் 
மனம் மனமாக வெளிப்படுகிறது எப்படி வெளிப்படுகிறதுன்னா எப்படி ஜீவகாந்தம் ஒவ்வொரு புலன் வழியாக செயல்பட்டு அந்த இன்ப துன்ப உணர்வுகளை அனுபவிக்குதோ அதே மாதிரி மூளைங்கிற புலன் வழியாக இந்த ஜீவகாந்தம் செயல்படுறப்போ அதுவே மனமாக வெளிப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மனம் இயக்கத்துல இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு அலைச்சுழல் இருக்கு இந்த அலைச்சுழல் வந்து நான்கு விதமான அலைச்சுழல்கள் கொண்டது உணர்ச்சி நிலை அதை வந்து பீட்டாகுதல் சொல்லுவாங்க பதினாலுல இருந்து நாற்பது சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் அடக்க நிலை ஆல்பா ஸ்டேட் அது வந்து எட்டுல இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் உள்ள அந்த இயக்க நிலை ஒடுக்க நிலை அது தீட்டா ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் நாலுல இருந்து ஏழு சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் கடைசியாக சமாதி நிலை இது வந்து டெல்டா ஸ்டேட் இது வந்து ஒன்னுல இருந்து மூன்று சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்போ இந்த ஐந்து புலங்கள் உதாரணமா கண் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண் ஒரு பொருளை பார்க்குது பார்த்தது வந்து கண்ணில் புலன் இயக்க பதிவாக பதிந்து அது மூளைக்கு போய் மூளையில ஒரு பதிவாக பதிந்து மீண்டும் அந்த பதிவானது நம்மளுடைய கருமையத்திலே போய் ஜீவகாந்த பதிவாக பதிகிறது அப்போ இந்த ஜீவகாந்த பதிவு கருமையத்துல பதிவுதுன்னா கருமையம் எங்க இருக்கு மூலாதாரம்ங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆக எப்பொழுதெல்லாம் இந்த பதிவுகள் வெளியே பிரதிபலிக்கின்றதோ அப்போ அது மூளை வழியாக எண்ணமாக பிரதிபலிக்கின்றது அப்போ எண்ணம் சொல் செயல் இந்த தொடர்ல எண்ணம்தான் சொல்லா வருது சொல் தான் செயலா வருது இந்த செயல்னால விளைவுகள் வருது இந்த விளைவுகள் இன்பமோ துன்பமோ அந்த விளைவை கொடுத்து கொண்டிருக்கு இந்த இரண்டு நிலைகள்லையும் பதிவாக கருமையத்துல பதிவு இவையே பிரதிபலித்து மீண்டும் எண்ணம் இந்த தொடர் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எண்ணூறு கோடி ஆண்டுகள்னு சொன்னாங்க இந்த மனித பரிணாம தொடர் அதுல சங்கிலி தொடர் மாதிரி நம்ம ஒத்து மொத்த அந்த பதிவுகளின் தொகுப்பாக தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்துல முத்தைய சொன்னப்ப சொன்னாங்க முதல்ல எண்ணம் முதல்ல ஒரு தடவை வர்றப்ப அது பஞ்சு மாறி இருக்கும் அதுவே அடுத்து தெரியாது மேலும் அதிக தடவை என்றப்போ அது சணல் கயிறு வடம் கடைசியா இரும்பு சங்கிலி சோ எண்ணத்துக்கு நாம் அடிமையாகணும்னா இந்த தொடர்ல எந்த அளவுக்கு அழுத்தமாக ஒரு எண்ணத்தை என்றமோ அந்த அளவுக்கு நாம் அதனுடைய பரிமாணத்தை நாம் பார்க்கலாம் அப்போ எந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு தேவையான எண்ணமோ அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் இல்லைங்களா எண்ணத்தை ரெண்டா பிரிக்கலாம் நேர்மறையான எண்ணம் எதிர்மறையான எண்ணம் அப்போ நமக்கு இன்பம் அளிக்கின்ற நமக்கு நன்மை தருகின்ற எண்ணங்கள் நேர்மறை எண்ணங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் துன்பம் தருகின்ற எண்ணங்கள் தவறான எண்ணங்கள் அவை வந்து எதிர்மறை எண்ணங்களா எடுத்துக்கலாம் கெட்ட எண்ணங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடம்புல நோயா வெளிப்படலாம் இல்லைன்னா உள்ளத்தில் கலங்கம் அதாவது நம்ம நினைக்கிறது நடக்காது அப்போ இது ரெண்டும் இல்லாத அதைத்தான் ஐயா சொன்னப்போ எப்படி சொன்னாங்கன்னா விதை விதைத்தவன் உறங்கி விடலாம் விதை உறங்குவதில்லை எண்ணியவன் உறங்கி விடலாம் எண்ணங்கள் உறங்குவதில்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததா நமக்கு வந்து விதி மதி இந்த ரெண்டு பத்திய விளக்கம் சொன்னாங்க அதாவது கர்ம வினை பதிவு வழியாக நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிச்சோம்னா அது வந்து விதியின் வழியான ஒரு வாழ்க்கை அதே நேரத்தில் நம்ம அறிவை உபயோகித்து ஆராய்ந்து அதுல ஒரு தெளிவு கண்டு அந்த விழிப்பு நிலையை நாம் செயலாற்ற ஆரம்பிச்சோம்னா அதுதான் மதி வழி வாழல் அப்போ மனிதன் வந்து பழக்கத்தின் வழியே வாழ ஆரம்பிக்கிறான் ஆனா ஒரு நிலையில விளக்கம் பெறுகிறான் அப்போ இந்த ஹேபிட் அண்ட் விஸ்டம் பழக்கத்திலிருந்து விளக்கத்திற்கு மாற வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது இது வந்து மனித மேல் மனத்துக்கு தேவையான ஒரு பயிற்சியா சொன்னாங்க அப்போ அந்த விளக்கத்துல என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம்னா ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு இந்த மூன்று நிலையில மனதுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்து அந்த மேல் மனத்துக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்து நாம் விளக்கம் பெற்று நாம் பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் அப்ப நமக்கு ஏன் துன்பம் வருது நமக்கு ஏன் இந்த சிக்கல் வருது வாழ்க்கையில அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நாம் தவறு செய்யறோம் அதனாலதான் துன்பம் வருது ஏன் தவறு செய்யறோம் அதுக்கு ஒரு மூன்று காரணங்கள் சொன்னாங்க அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி பயம் இந்த மூன்று நாளதான் அறிவு வந்து உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகிறது அது இயல்பு ஆனா மனிதன் என்ன பண்ணணும்னா அந்த அறிவால் உணர்ச்சியை வெல்ல வேண்டும் அதுவே உயர்வு அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ மனதை என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்கணும் மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும்னு சொன்னாங்க அதை அறிய நினைத்தால் அடங்கும் 
அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ மனதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மனம்னா என்ன அது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா சிந்திச்சோம் மனம் வந்து மூன்று நிலையில இயங்குறதா சொன்னாங்க மேல் மனம் நடுமனம் அடிமனம் அதாவது கான்சியஸ் மைண்ட் சப் கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சோ இந்த மூன்று நிலையில மனத்துக்கு பயிற்சி கொடுக்கறத பத்தி ஐயா சொன்னாங்க மனம் எப்படி அந்த மூன்று மனங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வித்தியாசத்தை அப்படிங்கறத பத்தியும் சொன்னாங்க மேல் மனம்னா என்ன சொன்னாங்க அதுக்கான செயல் வந்து எண்ணுவது சிந்திப்பது நினைப்பது நம்ம என்னென்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாமே மேல் மனத்தின் ஒரு வேலையா இருக்கு நடுமனம் என்ன செய்யுது அந்த உணர்வுக்கு காரணமா இருக்கு நாம் அந்த எண்ணிய எண்ணங்களால் ஏற்படுகின்ற உணர்வுக்கு அது காரணமாக அமைகிறது ஆனா அடிமனம் வந்து இறைநிலையின் தன்மையை ஒட்டியே இருக்கின்றது சோ அது அதுக்கும் இறைநிலைக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு தொடர்பு மேல் மனத்துக்கு சிந்தனை உண்டு அது சிந்திக்கும் தன்மை உண்டு ஆனா நடுமனத்துக்கு சிந்தனை சிந்திக்க தெரியாது அது ஒரு சக்தி மிகுந்த வேலைக்காரன் என்ன சொல்றோமோ அத அப்படியே எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு வேலைக்காரன் சொன்னோம் அடிமனம் வந்து எல்லா ரகசியங்களையும் உள்ளடக்கியதா இருக்கு அங்கதான் அது புதையல் அதுதான் உண்மை மெய் எல்லாமே அந்த அடிமனத்துல இருக்கிறதா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மூன்று மனங்களோட அலைச்சுழல் வேகம் பாத்தீங்கன்னா மேல் மனம் வந்து பதினாலுல இருந்து நாற்பது இந்த நடுமனம்ங்கிறது வந்து நாலுல இருந்து பதினாலு இந்த அடிமனம் வந்து ஒன்னுல இருந்து மூணு அந்த அலைச்சுழல்ல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ இனி தவறு செய்யாம இருக்க என்ன செய்யணும் நமக்கு தவறு ஏன் துன்பம் வருதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ தவறுகள் செய்யாம இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மனதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முதல் படி அடுத்தது இந்த மகிழ்ச்சி இன்பம் சந்தோஷம் சொல்றமே இதெல்லாம் உள்ள இருக்கா வெளியே இருக்கா இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோ எல்லாருமே அத சரியான பதில் சொல்லி நமக்குள்ளேதான் அந்த மகிழ்ச்சி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ இந்த மயக்கத்திலிருந்து நாம் விளக்கம் பெற்று விழிப்பு நிலையில வாழ்வதற்கு மேல் மேல் மனத்துக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்கிறோம் அந்த நடுமனத்துக்கான பயிற்சி வந்து அந்த அலைச்சுழலை குறைத்து நன்மை தரும் எண்ணங்களையே மேற்பதிவாக பதிவேற்றி அதை எப்படி பண்ணலாம் சங்கற்பம் வாழ்த்து தவ நிலையில இருந்து பண்ணலாம் துரியம்ங்கிற தவத்துல நம்ம அந்த நடுமனத்தை நாம் பதிவு மாற்றத்துக்கான ஒரு ஒரு தன்மையை கொடுக்கலாம் மனசக்திக்கு நம் வலுவு கூட்டுகிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி வலு ஊட்டி பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நடுமனத்தை நாம் நெருங்குகிறோம் அப்போ நடுமனத்தை நாம் பயிற்சி செய்வதற்கு தவ முறைகள் இருக்கு அது எப்படி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பத்தி குமரேசன் ஐயா ஒரு வகுப்புல எடுத்தாங்க அதாவது இந்த இயற்கை சமுதாயம் மனிதன்கிற அந்த மூன்றிணைப்பை நாம் புரிந்து அந்த மூன்றிணைப்பின் வழி வாழ்வதற்கான ஒரு பழக்கத்துக்கு நாம் தயாராகணும் அந்த காலத்துல இந்த தவ முறைகள் எல்லாம் வந்து கடினமான முறைகளா இருந்துச்சு மந்திரங்களை கொண்டோ இல்லைன்னா மூச்சு சுவாசத்தை கொண்டோ இந்த பயிற்சியை முயற்சி பண்ணாங்க கடினமான முறை இல்லறத்துக்கு அது உதவாத ஒரு நிலையா இருந்துச்சு ஆனா மகர்ஷி அவர்களால் அது எளிமையாக்கப்பட்டு எளிய முறை குண்டலினி யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு தவ முறைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது உயிர் மேல் மனம் வைத்து செய்யக்கூடிய தியானம் தான் இந்த குண்டலினி யோகம் அப்போ உயிரின் படைக்கு நிலையா மனம் இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஆசிரியர் மாணவருக்கு எப்படி காந்தம் வந்து இரும்ப ஈர்க்குதோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய தவ ஆற்றல் ஆசிரியர் வந்து மாணவனை அவருடைய காந்த மையத்தை மாற்றி அமைக்க முடியும் அதை தான் நம்ம தவமா இங்க ஒவ்வொரு நிலையில கத்துக்கிறோம் இந்த தவம் செய்வதனால என்னென்ன பயன்கள் வருதுன்னு சொன்னாங்க நுண்மான் நுழை புலன் அறிவு பெர்சிபிகா சிட்டி அப்படிங்கிறது அதாவது விரிந்த சிந்தனையால ஒரு உயர்ந்த பெரும் தகைமை நமக்கு பெருந்தன்மை கிடைக்குது அதுதான் நுண்மான் நுழை புலன் அறிவு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவதா பெரும் தகைமை மெக்னானிமிட்டி மூன்றாவதாக ஏற்பு தன்மை நான்காவதாக நான்காவதாக இணக்கமாக இருக்கிறது இணக்கத்தன்மை ஐந்தாவது படைப்பு திறன் சோ இந்த ஐந்து பயன்கள் நமக்கு தவம் செய்வதனால் கிடைக்கிறதா சொன்னாங்க அடுத்ததாக இந்த மன வளத்துக்கான இன்னொரு பயிற்சி வந்து தற்சோதனை என்கிற அகத்தாய்வு முக்கியமான பயிற்சி அப்போ சரியான முடிவு எடுக்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் சிறந்து நான் இறை உணர்வு பெறணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி வந்து இந்த தவமும் தற்சோதனையும் தான் ஐயப்படாது அகத்தாது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்ப குழல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வள்ளுவர் இல்லையா அப்போ அந்த அது உணர்வானை அப்படிங்கிறப்போ அது உணர்வதற்கான பயிற்சி தான் இந்த தற்சோதனை 
அப்போ இறை உணர்வோட வெளிப்பாடு என்ன அன்பும் கருணையுமா தான் இருக்கு அந்த அன்பும் கருணையும் நம்மிடையே மலரணும்னா இந்த பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த பயிற்சிகள் வந்து நமக்கு நான்கு நிலைகள் நம்ம இத இத புரிந்து கொள்ளலாம் தற்சோதனை சிறப்பு நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நிறை குறை என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தெரிஞ்சாலே போதும் எதை நீக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா அப்ப குறை தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அதை கெட்டதை ஒழித்து நல்லதை செய்யறது அதாவது வடிகட்டல் படிக்கட்டல் அப்படிங்கிற நிலையில நாம் நம்மளை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் விழிப்பு நிலையோடு இருந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு பயிற்சி நமக்கு கிடைச்சிடும் அதே நிலையில இருந்து கண்காணிச்சோம்னா இந்த வாழ்க்கை வந்து நம்முடைய முழுமைக்கு அது நம்மளை உந்தி தள்ளுகிறது அப்போ இந்த தற்சோதனையில வந்து ஐந்து விதமான முக்கியமான பயிற்சிகள் இருக்கு ஒவ்வொரு நிலையிலுமே நாம் நம்முடைய தூய்மையை நோக்கிய ஒரு பயணம் அது எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னிலை ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு பயிற்சி இது எல்லாமே வந்து தவம் தற்சோதனை இதெல்லாம் வந்து மன்றத்துல நேரடியா நீங்க தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயிற்சி ஆக மனவளங்கிற இந்த சிந்தனையில நாம் இதுவரைக்கும் சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து ஒரு சாரம் இதை மனதிலே ஏற்று நாம் வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் பெறுவோம் என்கிற ஒரு சுருக்கத்தோ சுருக்கத்தோடு நாம் நிறைவு செய்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது மூன்றாவது வந்து நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் உடல் பார்த்தோம் அடுத்தது மனம் மனவளம் மூன்றாவது நட்பு நலம் நாலாவது கருமியம் நட்பு நலம் கடைசியில பார்ப்போம் இன்னைக்கு அது ஆனந்த சார் ஆனந்தையா எடுப்பாங்க இப்ப வந்து கருமையம் பத்தி நம்ம வந்து நாலாவது படியாக கருமைய தூய்மை கருமையம் மேம்பட வேண்டும்னு பார்த்ததை வந்து ஒரு பிரீஃபா ஒரு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்ல பார்ப்போம் ஸோ முக்கியமான கருத்துக்கள் கருமையம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத ஸோ கருமையம்னா என்ன அப்படின்னம்னா ஜீவகாந்த உடல் ஜீவகாந்த அலை இருக்கு இல்லையா உடல் பொழுதும் உயிராற்றல் இருக்குது அந்த உயிராற்றல் இருந்து அலையாக வருகிறது அந்த அலை வந்து அந்த அலை வந்து விரிவலையின் தொகுப்பே வந்து மனம் சொல்றோம் அதே மாதிரி ஜீவகாந்த அடல் அலை உடலின் கருமையத்தில் திணிவு பெறுகிறது உடலின் நடு மையத்தில் திணிவு பெறுகிறது இதைத்தான் கருமையம் என்கிறோம் இந்த கருமையம் பார்த்தோம்னா ஆஹ் உடலோட நடுல் இருக்கு அதாவது உயரம் அகலம் இதுல மூணுமே இருக்குது அது வந்து அந்த மையம் பாத்தீங்கன்னா மூணு மையங்களா மூணு ஒரே இடத்துல இருக்குது எப்படி ஒரு வீட்டுல வந்து சில பேர் கேட்கலாம் ஜீவகாந்தத்துக்கு மையமா இல்ல கருமையம் மூலாதாரத்தில் உள்ளதா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வந்து சார் அழகா பதில் சொல்லியிருந்தாரு அது ஜீவகாந்த மையம் உயிர் மையம் மற்றும் வித்து மையம் இந்த மூன்றும் ஒருங்கே அமைந்திருப்பதுதான் அந்த மூலாதாரம் இல்லைன்னா மூலாதார சக்கரம் அந்த இடத்துலதான் வந்து மூணு ஒன்னா இருக்கு எப்படி ஒரு வீட்டுல மூணு பேர் குடியிருக்கிறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம வீட்டுல எல்லாம் கேட்டா எங்க இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடுன்னு தான் சொல்றோம் சோ வந்து சோ அந்த மாதிரி அந்த இடம் மூன்றுக்கும் மையமாக அமைந்துள்ளது அப்போ இந்த கருமையத்துல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் சார் எடுத்தார் கிளியரா என்னென்ன கருமையத்துல எல்லா பதிவுகளும் அந்த கா இறைநிலையிலிருந்து வந்த அத்தனை பதிவுகள் விலங்கின பதிவுகள் இது எல்லாமே வந்து ஆஹ் வந்திருக்குங்கிறதையும் பார்த்தோம் சோ இந்த பதிவுகளும் அழகாக முதல்ல இருந்தே வந்திருக்கு இந்த பதிவுகள் அது இல்லாம விலங்கின பதிவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்த மனிதன் முதல் மனிதன் அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாய் தந்தையர் அப்படி பின்னோக்கி போனோம்னா தாய் தந்தையர் தாத்தா பாட்டி இல்லைன்னா பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் அப்படியே வந்து மல்டிபிள் ஜெனரேஷன்ஸ் அத்தனை பதிவும் இந்த கருமையத்தில் ஒருங்கே அமைந்துள்ளது இந்த கருமையத்துல வந்து எல்லாமே பதிஞ்சிருக்கு ஏன்னா அப்படி ஒரு வான்காந்தத்துல எப்படி எல்லாம் பதிவு அதே மாதிரி இந்த கருமையத்துல வந்து எல்லாமே பதிஞ்சிருது அப்போ இதுல என்னென்ன பதிவுது அப்ப நம்ம வாழும் காலத்தில் என்னென்ன பதிவுதுன்னு பாத்தோம்னா நாம் புலன்கள் எல்லாம் நம்ம புலன்களினால் ஏற்படும் பதிவு இப்ப நீங்க நான் நான் பேசுறத கேட்கறீங்க இல்லைன்னா இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க இந்த பதிவுகள் அனைத்தும் கருமை இதுக்குதான் போகுது அதே மாதிரி நாம் செய்யும் செயல்கள் பேசுவது சொல் செயல் எண்ணம் ராமசார் சொன்னார் இல்லையா எல்லாமே வந்து எண்ணம் எல்லாமே வந்து இந்த கருமையத்துல தான் பதிவு சோ இந்த கருமையம் அனைத்து பதிவு அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள்ட்ட இருந்து பல வினையாக பல செயல்லாம் கொண்டு வருது அது இல்லாம நம்மளுடைய வாழும் காலத்தில் நாம் என்னென்னத்தை அனுபவிக்கிறோமோ இந்த புலன்களால் மற்றும் நம்மளுடைய சொல் எண்ணம் சொல் செயல் இதுவும் சேர்ந்து எல்லாமே அதுல அழகா பதிஞ்சிருது அப்போ இந்த கருமையம் வந்து எல்லாமே இருக்கிறதுனாலதான் வந்து பல பேர்கள் அது இருக்கு நம்ம கருமையத்தை தான் ஆன்மான்னு சொல்றோம் நெஞ்சம் உள்ளம் 
எல்லாமே கருமையம் தான் சொல்ற கருமையத்தோட மாறுபெயர்கள் தான் வந்து இங்கிலீஷ்ல சோல் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அதுதான் வந்து இந்த கருமையம் அப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த கருமை சோ இந்த கருமையும் எல்லா பதிவுகளும் இதுல வந்து ஒன்னும் ஏமாத்தவெல்லாம் முடியாது அதாவது நான் வந்து எப்படின்னா யாரும் பார்க்கலையே அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இல்ல இந்த கருமையம் என்பது இயற்கை நீதி இது சோ இந்த கருமையம் வந்து அத வந்து அதான் சொல்ற இந்த கருமையத்துக்கு ரெண்டு வேலைகள் ரெண்டு பயன்கள் அது என்னன்னா ஒண்ணு வந்து நாம் பார்ப்பதை உணர்வதை அனைத்தும் சுருக்கி வைத்தல் ராமசார் அதை டச் அப் பண்ணாரு அதே மாதிரி ரெண்டாவது நம்மளுக்கு எப்ப தேவையோ அதை விரித்து படம் போல் காட்டுவது இப்ப ஏற்கனவே நம்ம ஒருத்தரை பார்த்திருக்கோம் ஒரு வீடியோ பார்த்திருக்கோம் இல்ல ஒரு யானைன்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த யானையை பார்த்தப்ப அதை நம்ம கண்ணுல சின்னதா போய் அதுக்கப்புறம் கருமையத்துல ஒரு திருடா பதிஞ்சிருது இப்ப நான் யானை நீங்க ஏற்கனவே பார்த்த யானைன்னா உங்க மணக்கண்கள் அழகா விரிஞ்சு வருது இல்லையா சோ சுருக்குதலும் விரித்தலும் தான் அந்த கருமையத்துல வந்து அது வருது சோ அப்ப இந்த கருமையம் வந்து எவ்வளவு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா கருமையம் வந்து நம்ம முதலே பார்த்த வாழ்வின் நோக்கம் இறைவனை அடைதல்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு கிளாஸ்ல சார் எடுத்திருந்தாரு அப்போ இந்த இறைவனுக்கு அடைவதற்கு நமக்கும் இருப்பது என்னன்னா இந்த கருமையத்தில் இருக்கும் களங்கங்கள் வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் அப்போ அந்த கருமையத்தில் இருந்த களங்கங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பார்க்கணும் எப்படி களங்கம் அடையுது ஏற்கனவே வந்தது வேற அதை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது எப்படி போக்கலாங்கிற வழியில ஆனந்த எடுத்திருந்தாரு அதை நம்ம இப்ப பின்னாடியே பார்த்துருவோம் சோ கருமைய களங்கம் எப்படி எல்லாம் ஏற்படுகிறது என்று பார்த்தோமானால் நம்மளுக்கு முதல்ல இருந்து விலங்கின பண்பு அத்தனையும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பேராசை படக்கூடாது தென் பொய் களவு இந்த மாதிரி பழி செயல் செய்யாம இருக்கணும் முக்கியமா வந்து பிறர் மனத்தை வருந்த செய்யாமல் இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் பார்த்தோம் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம துன்பம் கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கருமையத்தில் அந்த களங்கங்கள் சேர்கின்றன அதே மாதிரி தன்முனைப்பு இருக்க கூடாது பெண்ணை அவமதிக்க கூடாது இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் நம்மளுடைய கருமையத்தில் களங்கம் சேருவதற்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வந்து ஆஹ் ஆனந்தைய எடுத்திருந்தாங்க தூய்மை செய்தலை பத்தி தெளிவா எடுத்திருந்தாங்க ஒரு தடவை எப்படி தூய்மை செய்யறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தா அறநெறி பின்பற்றுதல் அறநெறிப்படி வாழ்தல் அதாவது ஒழுக்கம் அதாவது நம்ம எந்த சொல் நம்ம இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு இருக்கு இல்லையா எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் தனக்கோ பிறருக்கோ உள்ளத்தாலோ உடலாலோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ நன்மை செய்யும் செயல்களையே செய்ய வேண்டும் அவைதான் ஒழுக்கம் அப்படிங்கறது இருக்கு சோ அந்த அறநெறி பின்பற்றுதல் எல்லா வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்திலையும் அறநெறி பின்பற்றுதல் அப்புறம் அகத்தாய்வு தென் அகத்தாய்வு ஏற்கனவே அழகா ராமைய சொல்லியிருந்தார் அகத்தாய்வுலையும் வந்து அந்த கருமைய தூய்மை வருது அதே மாதிரி இயற்கை வளம் காத்தல் மனிதனுக்கும் இயற்கையும் மனிதன் இயற்கை சமுதாயம் என்று மூணு முக்கோண இணக்கம் பார்த்தோம் அந்த இயற்கையும் வளம் காத்தல் வேண்டும் இதை இயற்கையும் அவமைத்தால் நம்மளுக்கு வந்து பாவப்பதிவுகள் வரும் கருமையம் களங்கமாகும் அப்புறம் வந்து அந்த கருமையம் கலங்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பாவங்களாக சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையான பாவங்கள் சஞ்சீத கர்மம் பிராரப்த கர்மம் ஆராமிய ஆகாமிய கர்மம் இந்த பதிவுகளை வந்து எப்படி போக்குறதுங்கிறதுக்கும் வந்து அழகா எடுத்திருந்தாரு மூன்று வழிகள் போக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு பிராய சித்தம் அதாவது நாம் செய்த தவறை உணர்ந்து அதற்காக வந்து செல்வது இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் வந்து நடக்கும் போது தெரியாம யாராவது தட்டிட்டேன்னா உடனே அவங்களுக்கு போய் மன்னிப்பு கேட்கறோம் இல்லையா அது பிராய சித்தம் அதாவது நம்ம தெரியாம பண்ணிட்டோம் உடனே மன்னிப்பு கேட்டோம் ரெண்டாவது வந்து மேல் பதிவு அல்லது உணர்ந்து திருத்தி அளித்தல் அதாவது மேல் பதிவு செய்ய ஏற்கனவே மேல் பதிவு இல்லைன்னா அதை உணர்ந்து நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட்டோம் தப்பு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து அதை வந்து மேல் பதிவாக நல்லது செய்ய 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 அல்லது விலகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மேல் பதிவு மூன்றாவது முறை வந்து பதிவு முடிவு அல்லது சமன் செய்தல் இந்த மூணு அழக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அப்ப நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியது இந்த பதிவுகள் வந்து போக்குறதுக்கான வழிவுகள் பிராய சித்தம் மேல் பதிவு அல்லது பதிவு முடிவு ரெண்டாவது இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் சொல்லையிலே சொல்லியிருந்தாரு தவத்தாலையும் வந்து நம்மளுடைய இந்த அனைத்து பதிவுகளையும் நீக்கலாம் நம்முடைய ஆகினை தவம் வந்து ஆகாமிய கர்மமும் துரிய தவம் வந்து சஞ்சித பிரபத்த கர்மமும் துரியாதித தவம் சஞ்சித கர்மம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இருந்த வந்த களங்கங்களையும் பதிவுகளையும் நாம் துரியாதிதம் தவம் செய்ய செய்ய விளங்கும் அவ்வளவாக எடுத்திருந்தார் சோ இந்த கருமையம் சோ இது வரைக்கும் வந்த நாலு படிகளை நம்ம இப்ப மூணு ரீகேப் பண்ணிருக்கிறோம் உடல் மனம் கருமையம் மூணையும் பார்த்துட்டோம் இன்றைய ஐந்தாவது படியையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நட்பு நலம் அப்புறம் ஐந்தாவது படியையும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இப்ப முத்தையா வந்து ஐந்தாவது படி அதாவது வாழ்க்கை வளங்க வளம் பெற உயர் படிகள் ஐந்துல இன்னைக்கு ஐந்தாவது படியை பார்க்க போகிறோம் வாழ்க வளம் பெற வாழ்க வையகாம் வாழ்க வையகாம் வாழ்க வளமுடன் குரு
நல்லா இருக்குங்க சார் ஓகே வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த ஏழு நாள் வகுப்புல இந்த லாஸ்ட் ஆறு நாள் கற்றுக்கொண்டத மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம காதல விழுந்து நம்ம கருமையத்துல போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக அதனுடைய எசன்ஸ் மட்டும் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஒவ்வொருத்தரும் முக்கியமான அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க அத கேட்டிருப்பீங்க அதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சரி அதை மறுபடியும் நீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்க மன்றத்திலேயோ இல்ல நீங்க எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி நம்ம அதை தெளிவுபடுத்திடலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு அடுத்த கடைசி நிலை உடல் நலம் மனவளம் நட்பு நலம் கருமைய தூய்மை இப்ப ஐந்தாவதாக பிரம்ம ஞானம் அதை பத்தி லைட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் போன கிளாஸ்ல இன்னைக்கு இது வந்து இது ஒரு டூ டேஸ் பயிற்சி ஆலியார்ல நடக்கும் பட் நம்ம வந்து கட ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துல எவ்வளவு நம்ம கவர் பண்ண முடியுமோ கவர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நான் அவ்வளோத்தையும் சொல்ல போறது இல்லை பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யலாம் முதல்ல இந்த இறைவனை பற்றிய அறிவு அதை தான் நம்ம பிரம்ம ஞானம் சொல்றோம் இறை அறிவுன்னு சொல்றோம் இறை ஞானம்னு சொல்றோம் இது அது தெரிந்தா தான் அதை உணர்வாக ஆக்கக் கொள்ள முடியும் நம்மளுடைய பிறப்போட நோக்கமே இறை உணர்வு பெறுவது அதாவது இறைவன் தான் எல்லாமே எனக்குள்ளையும் சரி எல்லாத்துக்குள்ளையும் சரி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டும் பிரயோஜனமே இல்லை உணரணும் அந்த உணர்வதுதான் நம்முடைய நோக்கம் அந்த நோக்கம் நிறைவேறிட்டுன்னு சொன்னால் நான் ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் வாழ முடியும் ஏன்னு கேட்டால் நானே இறைநிலையாக மாறிவிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் நினைக்கிறது நடக்கும் நடப்பதை தான் நினைக்க போறேன் எங்கேயுமே முரண்பாடு இருக்காது ஆனந்தமான வாழ்க்கை இதற்கு நம்ம ஆறாவது அறிவை உயர்த்த வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம முதல் வகுப்புல நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆறாவது அறிவு நம்பிக்கை விளக்கம் அப்புறம் முழுமை பேரு அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில உயர்த்த வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் எது வரைக்கும் உயர்த்த வேண்டும் என்றால் உச்சபட்ச அறிவு எது கேட்டால் அந்த இறைவனை பற்றிய ஒரு அறிவு அதை தான் நாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல இந்த இறைவனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிற கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க நாத்திகர்கள் இப்போ இவங்க வந்து கடவுள் இல்லை அப்படின்னு அவங்க நம்புகிறார்கள் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவர்களுடைய கன்ஃபியூஷன் வந்து வேற ஏன்னா சில நேரங்கள்ல இப்ப நம்ம ஒரு டின்னர் பார்ட்டிக்கு போறோம் அப்படின்னா ஒரு பஃபே மாதிரி ஒரு ஒரு நூறு ஐட்டங்கள் இருக்கு சாலட்ல ஆரம்பிச்சு நாலு அஞ்சு கிரேவி வச்சிருப்பாங்க சப்பாத்தி வச்சிருப்பாங்க நான் வச்சிருப்பாங்க ரைஸ்ல ரெண்டு பிரியாணி இருக்கலாம் நான் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பஃபேக்குள்ள போனால் எனக்கு இட்லி பிடிக்கும் இட்லி இல்லை ஓகே ஆனா நான் இருக்கு இல்ல சப்பாத்தி இருக்கு இல்ல பரோட்டா இருக்கு எனக்கு அது பிடிக்காது இந்த மாதிரி ஒரு நூறு வெரைட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வர்றது சகஜம் அதனால என்னன்னா அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுகிறவர்கள் என்னையா நீங்க நூறு கடவுளை வச்சுக்கிட்டு எதை கடவுள்னு சொல்றீங்க அது எப்பப்ப ஒரு கன்ஃபியூஷன் தானே பூமியை சுத்தி விடுறது யாரு சுத்தி விடுறா யாரோ ஒருத்தர் தான் இருக்கும் இல்லையா அப்ப கடவுள் என்பவர் ஒருவர் என்று கடவுளை நம்புகிறவர்கள் அவ்வளவு பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றது காலை இருக்க சான்ஸ் இல்ல இருந்தாலும் இன்னைக்கு அதான் நிலைமை நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கருத்து மகரிஷி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க என்னன்னா நம்ம சாப்பிடுகிற உணவை எதை சாப்பிட்டாலும் சரி சத்து வேற சக்க வேறையா பிரி பிரிக்கப்படுகிறது யார் பிரிக்கிறார்கள் அந்த ஆற்றலுக்கு பேருதான் இறை சக்தி இறை ஆற்றல் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு அல்மைட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சுப்ரீம் பவர் இயற்கை கடவுள் இறைவன் தெய்வம் பல பேர்களை வச்சிருக்கிறோம் இது யா எதுவுமே இல்லை ஒன்னே ஒன்று நம்ம கையில இல்லை நம்மளையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அத்தனை எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆற்றல் இருக்கு இதை யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் சாப்பிட்ட உணவை செமிக்க வைக்கிறது ஒரு ஆற்றல் எதை போட்டாலும் செமிக்க வைக்கிறது அதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆற்றலுக்கு பேரு நம்ம இறைவன் சொல்றோம் அவ்வளவுதான் சோ அதனால நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி எல்லாவற்றையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பேரு இயற்கை அல்லது இறைவன் அல்லது பிரம்மம் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த பிரம்ம ஞானம் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் கடைசி சப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ நாம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கடவுள்னா யாரு இறைவன்னா யாரு எனக்கும் அவருக்கும் என்ன தொடர்பு எங்க இருக்காரு எப்படி உட்கார்ந்து இவ்வளவுத்தையும் சமாளிச்சுட்டு இருக்காரு இவ்வளவு கேள்விகளும் நீங்க பிரம்ம ஞானம் கோர்ஸ் பயிற்சி போனா தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஆனா இறைவன் யாரு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துல நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெரிய மால்ல என் கூட வந்திருக்கிறீங்க ஒரு பத்து பேர் ஒன்னா போறோம் திடீர்னு முத்துவ காங்கல அப்படின்னு சொன்னால் 
நீங்க வந்து சார் அந்த சைடு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வரா அந்த முத்துன்னு ஒருத்தர் யாரும் ஒரு ஆள் போனாரா சார் அந்த ரோட்ல அந்த சைட்ல அப்படின்னு கேட்பீங்க அவர் யாரு சார் அவரு ஆஹ் இல்ல சார் இப்படி இருப்பார் சார் இவ்வளவு உயரமா இருப்பார் சார் கலர் இப்படி இருக்கும் சார் ஒல்லியா இருப்பார் சார் தலைமுடி நிறைய இருக்கு இது மாதிரி ஏதோ ஒரு நீங்க ஒரு நாலு அடையாளங்களை சொல்லி அவர் எங்க சார் அப்படின்னு கேட்டா அவர் ஆமா சார் நான் பார்த்தேன் நேர போய் லெப்ட்ல போங்க அவர் அந்த கடையில் நின்றுட்டு இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு அடையாளத்தை காமிச்சு கைட் பண்ணி விடுவார் அதே போல கடவுள் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்குன்னு ஒரு சில தகுதிகள் திறமைகள் இருக்க வேண்டும் அந்த திறமைகள் அல்லது தகுதிகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம அதை வச்சு நம்ம அவர் எங்க இருக்காரு எப்படி இருக்காரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு அவருதான் கடவுளா இல்ல இல்லையா அப்படி எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இப்ப என்ன தெரியாதுன்னா என்னுடைய என்னுடைய அடையாளங்களை சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க வந்து ஒரு ஆளை பாக்குறீங்க அவர் மாதிரி இருக்காரு அவர் சொன்ன மாதிரி உள்ளியா தான் இருக்காரு இந்த கலர்ல தான் இருக்காரு முடியும் அப்படித்தான் இருக்கு ப்ளூ கலர் ஷர்ட்னாரு அதுதான் போட்டிருக்காரு இப்ப எல்லாம் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து கிளீனா கேட்டலாம் சார் உங்க பேர் தான் முத்துவா ஆமா சார் ரைட் முடிஞ்சிச்சு இதைத்தான் இப்ப நாம நெக்ஸ்ட் ஒரு இருபது நிமிஷத்துல அதை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே அப்ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முத்து அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு ஒரு அடையாளங்கள் சொல்லுகிற மாதிரி கடவுள் அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு நாலே நாலு ரொம்ப 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 முக்கியமான தகுதிகள் அது என்னங்கிறத இப்ப நம்ம லிஸ்ட் போட்டுட்டு அதற்கு அப்புறம் வந்து நாம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல கடவுள் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஞாபகம் வர வேண்டியது கடவுள் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அவர் இல்லாத இடமே இல்லை எல்லா இடத்திலையும் இருக்கார் அப்படி எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிற ஒருவரை நாம இறைநிலை இறையாற்றல் இல்ல கடவுள் தெய்வம் அப்படின்னு நாம சொல்லலாம் அப்ப முதல் தகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவரு தூணுலையும் இருக்கணும் துரும்புலையும் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அவர் இல்லாத இடமே இருக்க கூடாது இது முதல் தகுதி இதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளே நாலு தகுதி எடுக்கிறோம் நாளையும் சந்தி அவரு தகுதி வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நாலு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு நூத்துக்கு நூறு மார்க் அவருதான் கடவுள் ஆணித்தரமா நம்ம செஷனை முடிச்சிடலாம் சப்போஸ் ஒரு ஐம்பதுதான் வருதுன்னா மித்த ரெண்டு ஃபைல்னு அர்த்தம் அப்ப அவரை நம்ம முழுமையா கடவுள்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது நாளும் அவரு மீட் பண்ணாருன்னா நூத்துக்கு நூறு வாங்கிடலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ நாம எல்லா இடத்திலையும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் இருப்பார் கடவுள் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இன்னொருத்தர் அந்த பொசிஷனுக்கு வந்துருவார் இதெல்லாம் கிடையாது என்னைக்கு இப்ப பிரபஞ்சம் தோன்றியதோ அன்னையில் இருந்து காலங்காலமா இறைவன்கிறவர் ஒரு ஆள் தான் அதை நம்ம மாத்த மாத்துறது கிடையாது மாத்த முடியாது ஏன்னா இல்லாட்டி யாரு கிரியேட் பண்ணிருக்கா யாரு மெயின்டைன் எல்லாம் ஒரே ஆள் தானே சோ அப்போ இந்த இறைநிலை இல்ல இறைவன்கிறது நம்ம யார சொல்றோம்னா அவரு எப்பொழுதுமே இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருக்கு பதவி காலம் முடிந்து விட்டது இல்ல அவருக்கு இறப்பு என்பது அவருக்கு இருக்க கூடாது அவர் தான் கடவுள் எப்பவும் அவர் தான் கடவுள் இன்னைக்கு இல்ல என்னைக்குமே அவர் தான் கடவுள் அப்படின்னா அவரு மரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் அவருக்கு மரணம் என்பது இல்லை அது ரெண்டாவது தகுதி அப்போ மரணம் இல்லாத ஒருத்தர் மர அதாவது அவருக்கு அவருக்கு இறப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எப்பவும் இருப்பார் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் எட்டானல் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ரெண்டாவது ரெண்டாவது குவாலிபிகேஷன் மூன்றாவது கடவுள்னா என்ன சும்மாவா எல்லாத்தையும் செய்ய தெரியும் ஒய்ஃப் எக்ஸசைஸ் போட மாட்டேங்க போட வைக்கணும் பூமி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல சுத்தணும்னா அதை சுத்தி விடணும் சுத்தி விடுறது மட்டும் இல்ல அதை சூரியனை சுத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் சுதிருப்பி வரணும்னா அதையும் அந்த இறைவன் செய்துட்டு இருக்காரு இல்லையா அப்போ எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவரா இருக்கும் என்னால் அது செய்ய முடியாது நான் சிலிண்டர் தூக்குவேன் ஆனா பேக்கை தூக்க முடியாது அவரால் எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை ஆற்றல் படைத்தவராக இருக்க வேண்டும் அது மூன்றாவது தகுதி நாலாவது இது எல்லாம் செய்யக்கூடிய வல்லமை மட்டும் இருந்தா போதாது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு வந்து பிசிக்ஸ் தெரியும் ஆனா சைக்காலஜி தெரியாது இல்ல நீரழிவு நோய் எப்படி குணமாக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ டு இசட் அவருக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட் எதுவுமே கிடையாது அப்பதான் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையும் அவரால் இயக்க முடியும் அவருக்கு தெரியலைன்னு சொன்னா இன்னொரு அப்ப பெரிய சிக்கலாயிரும் பிரபஞ்சம் பெரிய அழிஞ்சு போயிரும் நல்ல சூப்பரா போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவரு அறிவு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம நான்கு தகுதிகள் பார்த்திருக்கோம் ஒண்ணு எல்லா இடத்திலையும் இருக்கணும் ரெண்டு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் மூன்று எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் நான்கு எ
நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ சிலிண்டரை தீட்டு வந்துட முடியும் நான் ரெண்டாவது மாடியில இருக்கேன் ஆனா இருபத்தஞ்சு கிலோ சிலிண்டர் தீட்டு வர முடியாது ஆனா இறைநில எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடியதா இருக்கணும் அது பேர் ஆற்றல் எனக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் ஆற்றல் அவருக்கு இருக்கிறது பேர் ஆற்றல் அவரு அவருன்னு சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் ஆனா பெண்ணா தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இறைநிலைன்னு வச்சுக்கோ தெய்வம் அப்போ பேர் அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பேர் ஆற்றல்னு ஒண்ணு இருக்கு மூணாவது என்ன பார்த்தோம் எல்லா எப்பவும் இருப்பார் அவருக்கு அழிவு என்பது இல்லை அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் முதல் இது துணிலையும் இருப்பார் துருமிலையும் இருப்பார்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு எப்பவும் இருக்கார் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அவர் இல்லாத இடமே இல்லை ரெண்டு எப்பொழுதும் இருக்கிறார் நேற்று இன்று நாளை என்னைக்குனாலும் சரி மரணம் கிடையாது அவருக்கு அது ரெண்டு மூணாவது பேர் ஆற்றல் நாலாவது பேர் அறிவு இந்த நாலு கேள்விகளையும் யாரு அதுக்கு சரியா மீட் பண்றாங்களோ அதாவது அந்த தகுதி இருக்கோ அதுதான் நாம இறைநிலைன்னு சொல்லலாம் அது ஒரு ஆணா இருந்தா இறைவன் சொல்லுவோம் பெண்ணா இருந்தா இறைவி என்னவோ ஒரு ஒரு பேரை வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே இப்ப நாம அந்த கடவுள் யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் சோ நான்கு தகுதிகள் பார்த்திருக்கோம் சரி இப்ப முதல்ல ஒரு ஆரம்பிக்கலாம் உயிருள்ள ஜீவன்கள் யாராவது இந்த நாளும் அதற்கு பொருந்துமா யாராவது கடவுளாக இருக்க முடியுமா யாராவனால் இருக்கட்டும் கடவுளாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல மனிதர்கள் எடுப்போம் எந்த மனித ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு என்ன பார்த்திருக்கோம் முதல்ல தூணிலும் இருக்க வேண்டும் துரும்பிலும் இருக்க வேண்டும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் அவர் இல்லாத இடமே இல்லை இம்பாசிபிள் ஏன்னா அவரு இப்ப நான் இங்க இருக்கேன்னா நான் இங்கதான் இருக்க முடியும் வீட்டுக்கு வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே நான் இல்லை அது இந்த ரூம்ல தான் இருக்கேன் உள்ள இருக்க பெட்ரூம்ல நான் இல்லை அப்ப கண்டிப்பாக நான் முதல் கொஸ்டினுக்கு ஜீரோ மார்க் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் சான்ஸ் இல்ல நமக்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு நூத்தி இருபது வருஷம் அப்படின்னா நூத்தி இருபது வருஷம் கழிச்சு ஐ எம் நாட் நான் இல்ல அப்படின்னா ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஜீரோ மார்க் மூணாவது கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் எனக்கு இருக்கணும் நிச்சயமா இருபத்தஞ்சு கிலோ பேக்கை என்னால தூக்க முடியாது அதையே செய்ய முடியாது அப்புறம் எப்படி எல்லா ஆற்றல் கிடையாது நாலாவது அறிவு ரொம்ப பேர் அறிவா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் அதுக்கும் இம்பாசிபிள் அப்ப நாலுலயும் ஜீரோ மார்க் நான் மட்டும் இல்ல எந்த உயிரினமாக எடுத்தாலும் சரி இந்த நாளையும் நூத்துக்கு ஜீரோ மார்க் தான் ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க் கூட கிடையாது சரி இப்போ உயிருள்ள பொருட்கள் எதுவுமே தெய்வமாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இந்த நான்கு தகுதியில் படி பார்த்தா இப்ப அடுத்தாப்ல உயிரற்ற பொருள்ல யாராவது ஒருத்தர் நம்ம இதா இறைநிலையா இருக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க உயிரற்ற பொருள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் பூமியை எடுத்துக்குவோம் அந்த காலத்துல சூரியனை வணங்கினாங்க பூமியை வணங்கினாங்க காற்றை வணங்கினாங்க தண்ணீரை நீரை வணங்கினாங்க இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா சூரியன் இல்லை அது ஏதோ இருந்து பூமியில இருந்து ஒன்பது கோடி மைல் தூரத்துல ஒரு இடத்துல அது வாடகை சுத்திட்டு இருக்க கூடிய இந்த இடத்துல கிடையாது அதனுடைய அலை வருது அதனுடைய வெளிச்சம் வருகிறது அதனுடைய ஹீட் வருகிறது ஆனா அதுவும் நைட்ல வர்றது இல்லை ஆக எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா கிடையாது சூரியன் மட்டும் இல்ல உயிரற்ற பொருள் எதை எடுத்தாலும் சரி அதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த நாலு கேள்விகளுக்கும் உயிரற்ற பொருள் எதுவுமே பொருந்த போறது இல்லை ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது எப்பவும் இருக்கா சூரியனுக்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு பூமிக்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு கல்லுன்னு எடுத்தா அதுக்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு இந்த டேபிளுக்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு இந்த ஷர்ட்டுக்கு ஒரு ஆயுசு இருக்கு அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆயுசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா விண்களால் ஆனது எல்லாமே அணுக்களால் ஆனது இந்த அணு ஒரு ஸ்பீட்ல சுத்தி இருக்கு ஒரு ஆப்பிள வாங்கி அப்படியே வச்சா ஒரு வாரத்துல இந்த ஆப்பிள் கெட்டு போயிடும் அப்போ அதுக்கு ஆயுசு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆயுசு போற நேற்று உள்ள ஆப்பிள் இன்னைக்கு இல்ல அதனுடைய ஆயுசு ஒரு நாள் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கு இருக்கு இருக்குமா அப்படின்னா அது கிடையாது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா சான்ஸே இல்ல சூரியனுக்கு என்ன தெரியும் கல்லுக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது அப்ப நாலு கேள்விகளுக்கும் உயிருள்ள ஜீவன்கள் எதுவும் பொருந்தாது உயிரற்ற ஜடப்பொருள் எதுவும் பொருந்தாது அப்படின்னா அந்த இறைநிலை தான் யாரு அந்த இறைவன் தான் யாரு அந்த கடவுள் தான் யாரு அப்படின்னு இப்போ நாம கண்டுபிடிச்சாகும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் நாம பிரபஞ்சத்துல யாரு கடவுள் தேடிட்டு இருக்கோம் உயிருள்ள பொருள் எதுவும் இல்ல அது கடவுள் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களெல்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டுருவோம் உயிரற்ற பொருளும் கடவுள் இல்ல அதையும் தூக்கி வெளியில போட்டுருவோம் மிச்சம் இருக்கிறத யாருன்னு பார்க்கணும் இப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்த உயிரினங்கள் இருக்கு அது கடவுள் இல்லை இப்ப நம்ம யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் முத்து எங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க இந்த மால்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க யாரு யாரெல்லாம் முத்து இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இவர் குண்டா இருக்காரு ரொம்ப வெளியில இருக்காங்கல்லாம் அப்ப மிச்சம்
இந்த வானவெளி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வானம்னு சொல்றோம் ஆனா வானத்துல காத்து இருக்கு இப்ப காத்தும் ஒரு ஜடப்பொருள் தூக்கி வெளியில போட்டுருவோம் காத்தையும் எடுத்து வெளியில போட்டாச்சு ஏன்னா காத்து ஒரு ஜடப்பொருள் அது ஒரு அணுக்களால் ஆனது ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி அதுல நிறைய அணுக்கள் சேர்ந்ததுதான் காற்றுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப அந்த காற்றுலையும் தூக்கி வெளியில போட்டாச்சுன்னு சொன்னால் மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தால் ஸ்பேஸ் அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றோம் அதாவது வானத்துல காத்து இருக்கு ஓசோன் இருக்கு லைட் வெளிச்சம் இருக்கு நீர் டிராப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இது ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றோம் வெளின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல வந்து வெளி அப்படின்னு சொல்றோம் வெளியில போறோம்னா வெளியில அவுட் சைட் இல்லையா ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றோம் அந்த காற்று என்னென்ன இருக்கோ அதையும் தூக்கி வெளியில போட்டாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சுத்த வெளி சுத்தமா அங்க எதுவுமே இல்லை அதுக்கு பேர் சுத்த வெளி இங்கிலீஷ்ல அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ உயிருள்ளதை எடுத்தாச்சு உயிரற்றதையும் எடுத்தாச்சு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இருக்குன்னா வெறும் சுத்த வெளி இருக்கிறது அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் இருக்கிறது இப்ப இது இறைநிலையாக இருக்க சான்ஸ் இருக்கா கடவுளா இருக்க சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி என்ன முதல் இது என்ன பார்த்தோம் தூணிலையும் இருக்கணும் திரும்பலையும் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் இல்லாத இடமே இருக்கக்கூடாது இப்ப இந்த ஸ்பேஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் இருக்கிறேன் எனக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையில இருக்கிற கேப் ஸ்பேஸ் தான் உங்களுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற பொருளுக்கும் இடையில இருக்கிற கேப் இப்ப நான் ஒரு பேனாவை எடுத்துட்டா கூட எனக்கும் இந்த பேனாக்கும் இடையில இருக்கிறது வந்து ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு கரெக்டா அப்ப ஸ்பேஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு சரி இந்த பேனாக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கா எனக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கா ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் இறைநிலைனா அது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கக்கூடாது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எனக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கா இந்த பேனாக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கா அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது எல்லா பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனது நாம அதை விண்ணுன்னு சொல்றோம் இந்த அணுக்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு நாம அதை என்ன சொல்றோம் பரமாணுன்னு சொல்றோம் இப்போ விஞ்ஞானம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது விண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அணுக்குள்ள என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் நாம பரமாணுன்னு சொல்றோம் இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கு உட்காந்துக்குன்னா அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு புரோட்டான் ஒரு இடத்துல இருக்கு அந்த நியூட்ரான் ஒரு இடத்துல இருக்கு இதே மாதிரி ஐம்பது வகையான பரமாணுக்கள் இருக்குங்கிறாங்க எத்தனை வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அவங்க ஒன்னே ஒன்னு உறுதியா சொல்றாங்க என்னன்னா இந்த அணு இருக்கு அணுக்குள்ள எலக்ட்ரான் புரோட்டான் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் அது அந்த அது எவ்வளவு இடத்தை எடுத்திருக்கோ அந்த இடம் தவிர மிச்சம் எவ்வளவு இடம் இருக்குன்னு கேட்டால் அது என்ன சொல்றாங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் மொத்த இடம் அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது 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 பர்சன்ட் வெற்றிடமாக இருக்கிறதுன்னு விஞ்ஞானம் சொல்லுது எதுக்குள்ள ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளையும் ஒவ்வொரு விண்ணுக்குள்ளையும் அப்ப அந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டான் எவ்வளவு இடத்தை எடுத்திருக்குன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒரு சதவீத இடத்தை தான் இந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் எடுத்திருக்கிறது மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்பேஸ் அப்ப எனக்குள்ள கோடி 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 கணக்கான விண்டுகள்கள் இருக்கிறது அனுவோரு விண்ணுக்குள்ளே தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதம் வெற்றிடமாக இருக்கிறது அதைத்தான் நாம சுத்த வெளின்னு சொல்றோம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த ஸ்பேஸ் இல்லா எல்லாமே அணுக்களால் அணுக்களுமே அணுக்குழுக்குள்ளையும் ஸ்பேஸ் இருக்கு அணுக்கள் இருக்கிறதும் இயங்கி கொண்டிருப்பதும் இந்த ஸ்பேஸ்ல தான் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த ஸ்பேஸ் இல்லாத இடம் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அணுக்களுக்கு இடையேயும் இந்த ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு அணுக்களுக்கு மத்தியிலையும் இந்த ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு அணுக்களுக்கு உள்ளேயும் இந்த ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு ஆக முதல் கேள்விக்கு பதில் தூணிலும் இருக்க வேண்டும் துரும்பிலும் இருக்க வேண்டும் இருக்கிறது ஸ்பேஸ் ஏன்னா துரும்புங்கிறது அணுக்களால் ஆனது அப்ப அது உள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கு மொத்தத்துல ஸ்பேஸ் இல்லாத இடம் இல்லை நாம பாக்குற பொருட்கள் எல்லாமே அணுவா இருக்கட்டும் விண்ணா இருக்கட்டும் என் நானா இருக்கட்டும் முடியா இருக்கட்டும் இல்ல பேனாவா இருக்கட்டும் எதை எடுத்தாலும் சரி ஒரு பக்கெட்ல தண்ணீர் எடுக்கிறோம் அதுல ஒரு கிலோ பாசி பயிரை உள்ள போடுறோம் இப்போ இந்த தண்ணீர் என்பது பக்கெட்ல இருக்கு ஆனால் பாசி பயிருக்கு உள்ளையும் தண்ணி இருக்கு ஆனா பாசி பயிர் எங்க இருக்கு தண்ணிக்குள்ள இருக்கு ரொம்ப குழப்பற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஒரு பக்கெட்ல தண்ணி இருக்கு தண்ணிக்குள்ள பாசி பயிரு பாசி பயிருக்கு உள்ள தண்ணி போயிட்டு ஏன்னா பாசி பயிர் போட்ட அரை மணி நேரத்துல அது ஊறி கொஞ்சம் பரிசாயிரும் ஏன் தண்ணீர் உள்ளே போய்விட்டது இந்த தண்ணீர் என்பது சுத்த வெளி ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள அணுக
பாசிப்பயிர்னு ஒரு பொருள் இருக்கு ஆனா பாசிப்பயிருக்கு உள்ளையும் தண்ணி தான் இருக்கு அப்படி என்றால் இந்த சுத்த வெளி ஸ்பேஸ் இல்லாத இடம் எதுவுமே இல்லை முதல் கேள்விக்கு இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க்கு யாருக்கு போட்டலாம் அந்த சுத்த வெளி ஸ்பேஸுக்கு போட்டலாம் ரெண்டாவது நேற்றும் அதுதான் இருக்கும் இன்னைக்கும் அதுதான் இருக்கணும் நாளைக்கும் அதுதான் இருக்கணும் அதுக்கு மரணம் என்பதே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப எனக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையில இருக்கிற ஸ்பேஸ் காற்று இருக்கு இதை தூக்கி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெற்றிடம்னு சொல்றோம் வேக்கியம்னு சொல்றோம் விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஆற்றலை அழிக்கவோ ஆக்கவோ கூடியாது மாத்தலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை லைட்டா மாத்தலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஹீட்டா மாத்தலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை பம்பா மாத்தலாம் ஆற்றல மாத்திக்கிட்டே இருக்கலாமே உடைய ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்ப இந்த ஸ்பேஸ்ங்கிறது இருக்க யாராவது எனக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையில எடுக்கிற ஸ்பேஸ யாராவது வந்து ஒரு சம்மட்டியை வச்சு எடுத்துட்டு போயிடலாமா இம்பாசிபிள் இதுல இருந்த காற்றை எடுக்கலாமே ஒழிய எனக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையில இருக்கிற வெற்றிடத்தை யாராலையும் எடுக்க முடியாது அழிக்க முடியாது உருவாக்கவும் முடியாது நாம ஒன்னும் உருவாக்கல இத இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் ஸ்பேஸ் அது விஞ்ஞானமும் ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டாவது கேள்விக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் அப்ப நூத்துக்கு ஐம்பது மார்க் பாஸ் மார்க் வாங்கியாச்சு யாரு கடவுள் சொல்றோம் ஸ்பேஸ் சுத்த வெளி இப்ப மூணாவது என்ன பார்த்தோம் பேராற்றல் வாய்ந்தது அதற்கு ஆற்றல் அவ்வளவு ஆற்றல் இருக்குன்னு பூமி வந்து எத்தனையோ லட்சம் டன் உள்ள பூமிய யாரு தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கா யாராவது கிரேனை போட்டு மாட்டி வச்சிருக்குமா சரி பிடிச்சுதான் வச்சிருக்கிறது இல்ல நாம ஒரு பந்த சுத்தி விட்டாலே ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல பம்பு அதுக்கு மேல நம்மளால சுத்த முடியாது ஆனால் இந்த பூமி இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஆயிரம் மைல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள்ல ஒரு சூரியனையை சுத்தி வருகிறது என்றால் இந்த சூரியனை சுத்தி விட்டக்கூடிய ஆற்றல் எங்க இருந்து வந்தது சூரியனை சுத்தி வரக்கூடிய ஆற்றலை யார் கொடுத்தது அதை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருப்பது எது யாரு பிடிச்சிட்டு இருக்கா எதுல மிதந்துட்டு இருக்கிறது மிதந்துட்டு சொல்லக்கூடாது தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது தாங்கக்கூடிய ஆற்றலும் அந்த ஸ்பேஸ் தான் அதை இயக்கக்கூடிய ஆற்றலும் இந்த ஸ்பேஸ் தான் ஏன்னா சுத்தி விடுறதுக்கு நாம ஒன்று பம்பரத்தை சுத்தி விடுற மாதிரி ஒரு கயிறை கட்டி இழுத்து விடல பூமியை அதான் சுத்திட்டு இருக்கு அப்ப இந்த ஸ்பேஸ் தான் சுத்தமும் வச்சிருக்கணும் ஸ்பேஸ் தான் தாங்கியும் பிடிச்சிருக்கணும் ஆக இந்த ஸ்பேஸ் என்பது பேராற்றல் உடையது ஏன்னா பூமி மட்டுமல்ல இந்த பூமி மாறி கோடிக்கணக்கான கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் அத்தனையும் இந்த ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கு அத்தனையும் தன்னைத்தானே சுத்தி கொண்டிருக்கிறது சரி தன்னை மட்டும் சுத்தல ஏதோ ஒன்றை மையமாக வைத்து சுத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் தாங்கு மாற்றல் இயக்கு மாற்றல் அத்தனையையும் இந்த ஸ்பேஸ் தான் வைத்திருக்கிறது இங்கதான் இது வரைக்கும் விஞ்ஞானம் பண்ண மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் விஞ்ஞானம் இது வரைக்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த பொருள் மாசு சொல்றன சூரியனா இருக்கட்டும் பூமியா இருக்கட்டும் சந்திரனா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மாசு சொல்றோம் அது ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாஸ் இந்த பொருளினால் இந்த ஸ்பேஸ்ல என்ன எஃபெக்ட் சூரியன் சுத்துறதுனால இந்த ஸ்பேஸ்ல என்ன எஃபெக்ட் விஞ்ஞானம் இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது மகரிஷி டோட்டலா மாத்திட்டாங்க எப்படி அப்படியே உள்ட்டா எவ்வளவு பெரிய தைரியம் இருக்க வேண்டும் ஒரு காலேஜ்ல போய் பிசிக்ஸ் படிக்காம என்ன அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நோ 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 இந்த ஸ்பேஸ் இந்த பொருட்களின் மீது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் தான் இந்த பிரபஞ்சமே வந்தது பிரபஞ்சம் வந்ததுக்கு காரணமே என்னன்னா இந்த ஸ்பேஸ் தான் இந்த அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் தான் இறையாற்றல் இதுதான் இறைநிலை இதுதான் கடவுள் அதனுடைய தாக்கத்தினால் பூமி சுத்துகிறது பூமி சூரியனை சுத்தி வருகிறது நான் ஏங்கி எல்லாத்துக்கு அட்டக்காரம் அப்படியே விஞ்ஞானம் சொன்னதா அப்படியே நூத்தி ஒன்பது டிகிரி டோட்டலா உல்டா பண்ணி எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் அப்போ அப்ப எவ்வளவு தூரம் அவருக்கு அந்த இறைநிலையில இருக்கிற உண்மை அவ்வளவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு இவ்வளவு எல்லாம் வேண்டாம் நம்ம வாழ்க்கையை ஆனந்தமா வாழ்வதற்கு அதுல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒரு சதவீத ஆற்றல் எனக்கு கிடைச்ச என் வாழ்க்கை ஆனந்தமா இருக்குமே அதுக்குத்தான் நாம இப்ப எல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப அந்த மூன்றாவது பேராற்றல் உடையது எதுன்னு கேட்டால் அந்த ஸ்பேஸ் சுத்த வெளின்னு சொல்லிடலாம் இப்ப நான்காவதாக அறிவு இருக்கா இந்த ஸ்பேஸுக்கு அறிவு இருக்கா நிச்சயமா அறிவு இருக்குன்னு நானும் சொல்லல இப்ப இது முத முதல்ல எனக்கு தெரியும் பொழுது யாரும் ஒத்துக்க முடியாது அது எப்படி ஸ்பேஸுக்கு அறிவு இருக்கும் அது எப்படி அறிவு இருக்குன்னு சொல்றது இந்த பேனாக்கு அறிவு இருக்கிறதா அறிவு இல்லைன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் இந்த ஜூம் நம்ம ஜூம் மூலமா நம்ம எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதற்கு அறிவு இருக்கிறதா
இந்த எலுமிச்சம்பள விதைக்கு அறிவு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது கரெக்டா எலுமிச்சம்பழத்தை தான் உற்பத்தி பண்ணுது ஏன் மாங்காய் உற்பத்தி பண்ண மாட்டேங்குது அதுவும் இந்த எலுமிச்சம் கலர் என்ன கலர்ல வரணுமோ அந்த கலர்ல தான் வருது உள்ள இருக்கிற சதைகள்லாம் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படிதான் இருக்கு அது பாட்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல இன்னைக்கு ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ரவுண்டு ஷேப் அப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு முக்கோண ஷேப்ல நாம வேணா வெவ்வேறு விதமா பிஹேவ் பண்ணுவோம் அந்த அறிவு ப்ராப்பரா செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது நம்ம அறிவு அங்கிருந்து கொஞ்சம் மாறுது அந்த அறிவு மாறுவதே இல்ல இந்த ஜூமுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு இந்த ஜூமோட அறிவு என்ன அதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நான் என்னெல்லாம் பேசுறனோ அதை இந்த கம்ப்யூட்டர் வாங்கி இந்த ஜூம்ல இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கிறாங்க சாப்ட்வேர் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யுது நான் பேசுற சிக்னல் எல்லாம் அதை வாங்கிக்கிட்டு உங்க மொபைல் போன்ல இருக்கிற ஜூம் இருக்க அந்த ஜூமுக்கு வாங்க அந்த மூலமா டெலகாஸ்ட் பண்ணி உங்க ஜூம் அந்த ப்ரோக்ராம வாங்கி உங்களுக்கு காதல விழுகிற மாதிரி ஒளி இலைகளாக மறுபடியும் மாற்றி கொடுப்பதனால் நான் இப்பொழுது பேசுவது உங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது இப்ப ஜூமுக்கு அறிவு இருக்கா கண்டிப்பா அறிவு இருக்கு அந்த அறிவை கொடுத்தது யாரு யாரோ எழுதுன அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்காரு ஜூம்ல இந்த சாப்ட்வேர்ல என்ன செய்யணும்னா அது ஜூம் ஆன் பண்ணி லாக்இன் பண்ணி யாரெல்லாம் பேசுகிறார்களோ அந்த சிக்னலை வாங்குங்க அதை டீகோடிஃபை பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் மாதிரி வான் காந்தத்துல போட்டுட்டு சாட்டலைட் மூலமா அங்க போய் நீங்க இன்டர்நெட்டை அங்க நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்கள்ட்ட ஒரு ஜூம் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா நான் பேசிய செய்திகளை வாங்கி டீகோடிஃபை பண்ணி அங்களுக்கு உங்க ஸ்பீக்கர்ல சவுண்ட் ஆக கேட்கறது அப்ப ஜூமுக்கு அறிவு இருக்கா கண்டிப்பா அறிவு இருக்கு ஆனா யாரு அந்த அறிவு உருவாக்குனது அந்த ப்ரோக்ராம் இப்ப இந்த பேனாக்கு அறிவு இருக்கா அறிவு இருக்கிறது ஏன் அறிவு இருக்கு இது ஏன் பேனா திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு தண்ணீரா உருகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உருகி போல ஏன்னா இப்படியே தான் இருக்கு அப்ப இதுக்கு அறிவு இருக்கு போது அப்படி இருக்கு சப்போஸ் இதுக்கு அறிவு இல்லைன்னா அது பாடு என்ன ஒரு விஷம்னு ஒரு குத்து குத்தலாம் இல்ல அது பாடுக்கு உருவி உருவிட்டு போலாம் அது கரெக்டா புழு பூலா கலர்ல தான் எழுதுது அதுவும் இப்படி வச்சா தான் எழுதுது இப்படி வச்சா எழுத மாட்டேங்கு அது ஒரு நான் ஒரு ஒரு முப்பது பக்கத்துக்கு தான் எழுதுது அதுக்கப்புறம் எழுத மாட்டேங்கு என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னா இதற்கு ஒரு அறிவு இருக்கிறது அந்த ஜூமுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்காங்களோ இப்ப நான் என்ன பேசுறோம்னா அதுதான் உங்களுக்கு கேட்குமே ஒழிய அதே மாதிரி இதற்கு ஒரு அறிவு இருக்கிறது அத ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டாரு இதை யார் எழுதியிருக்கா அப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோழி முட்டை இருக்கு இந்த முட்டையை பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு அறிவு இருக்கான்னு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா கோழி முட்டையில் என்ன அறிவு இருக்கு இல்ல அறிவு இருக்கு அறிவு இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த கோழி முட்டை அடக்காக்கப்படும் பொழுது அது ஒரு கோழி குஞ்சை உருவாக்குது இந்த கோழி குஞ்சத்தான் உருவாக்கணுங்கிறது யாரு சொல்லி கொடுத்தா இப்படி போல ஒரு முட்டைக்குள்ளிருந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு கோழி குஞ்சு வருதுன்னு சொன்னால் முதல்ல அறிவை கொடுத்தது யார் ஆற்றலை கொடுத்தது யார் அது எங்கே இருந்து அந்த ஆற்றலை எடுத்து கண்ணு காது மூக்கு காலு உடல் இதை படைத்தது எப்படி அறிவு இருக்கணும் ஆற்றலும் இருக்கணும் ஆனா கோழி முட்டையை பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியல மஞ்ச கடல்ல ஒண்ணு எல்லோ கலர் ஒயிட் கலர்ல ஒண்ணு இருக்கு விஞ்ஞானத்துல கேட்டா புரோட்டீன் இருக்கு ஏதோ இருக்குங்கிறாங்க புரோட்டீன் இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு பத்து பதினஞ்சு கெமிக்கல் இருக்கு அந்த எகுக்குள்ள அப்போ அறிவு என்பது அருவமானது அதை பிசிக்கலா விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்ணுக்கு தெரியாதது எப்படி இறைநிலை கண்ணுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியலையோ தூணிலையும் இருக்கு தூசிலையும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஸ்பேஸ் இதுல காற்று தான் இருக்கு ஆனா கண்ணுக்கு தெரியறது இல்ல இந்த பேனாக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி என் கண்ணுக்கு தெரியறது இல்ல அதே போல அறிவு என்பதும் அருவமானது என்றால் கண்ணுக்கு தெரியாது எப்படி ஒய்ஃபை கண்ணுக்கு பார்க்க முடியும் என் வீட்டுல ஒய்ஃபை ஒர்க் ஆகுதா இல்லையானு இது சென்ஸ் பண்ணி சொன்னா ஒய்ஃபை ஒர்க் ஆயிட்டுக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாது இல்லையா அதேதான் இது காந்தம் தான் இந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு ஆற்றல காந்தம் சொல்றோம் அதுதான் தெய்வம் சொல்றோம் ஓகே இப்போ அறிவு என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா முட்டையில அறிவு இருக்கு பூமியிலையும் ஒரு அறிவு இருக்கு ஏன்னா அது கரெக்டா இருபத்தி நாலு மரத்துல ஒரு சுத்து சுத்துது முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாள் ஒரு சுத்து சுத்தி வருது ஆக பேனாக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு ஜூமுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு மொத்தத்துல மகரிஷி எதை எடுத்தாலும் சரி அறிவு இல்லைன்னா அது இயங்குறது இல்லை நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அறிவு இருக்கிறது நான் பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அறிவு இருக்கிறது இந்த பேனாக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு இல்ல நான் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆக மொத்தத்துல அறிவு இல்லாத பொருள் எதுவுமே
அதுல இருந்து வந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணி தான் நானு நீங்க பேனா ஜூம் கம்ப்யூட்டர் மழை இல்ல காத்து என்னென்ன பாக்குறோமோ அத்தனையும் இந்த ஸ்பேஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னா பரமாணுவாக மாறியது பரமாணுன்னு சொல்றேன் அதத்தான் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் விஞ்ஞானம் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த பரமாணுக்குள்ள பூந்தி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் உயிர் உயிர் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த பூந்தி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா லட்டுன்னு சொல்றேன் அதை விஞ்ஞானம் அணுன்னு சொல்லுது நாம விண்ணுன்னு சொல்றோம் இப்ப இதுல இருந்து விஞ்ஞானம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க பஞ்சபூதங்களானது நான் நிலம் அதாவது இந்த அணுக்கள் ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்றோம் பேரணுன்னு சொல்றோம் அது தனிமங்கள்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துனா மூலக்கூறுகள்னு சொல்றோம் ஆக மொத்தத்துல விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது எல்லா அணுக்களால் ஆனது நம்ம பிரியாடிக் டேபிள்னு ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம் எல்லாக்கு தங்கமா எடுத்தாலும் சரி பேனாவை எடுத்தாலும் இந்த பேனான்னு எடுத்துக்கிட்டால் இது பல மூலக்கூறுகளால் ஆனது மாலிகூல்ஸ் சொல்லும் அப்படின்னா என்ன பிளாஸ்டிக் இருக்கு மெட்டல் இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு இதெல்லாம் இருக்கு இந்த மூலக்கூறுகள் தனிமங்களால் ஆனது இந்த தனிமம்னா என்ன பேரணு ரெண்டு அணுக்கள் சேர்ந்துச்சுன்னா பேரணுன்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் நாற்பது அணு சேர்ந்துச்சுன்னா கால்சியம் சொல்றோம் ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா ஹீலியம் சொல்றோம் பதினாறு சேர்ந்துச்சுன்னா ஆக்சிஜன் சொல்றோம் மொத்தத்துல அணுக்களுடைய கூட்டு பேரணுக்கள் இப்போ எல்லாமே அணு இப்ப விஞ்ஞானம் நாம பாக்குற பிரபஞ்சம் நாம பாக்குற உயிரினங்கள் அத்தனையும் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பரமாணுல இருந்து வந்தது இந்த பரமாணு எப்படி வந்தது ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்தது இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி பரமாணு ஆச்சு அதுக்கு நீங்க பிரமஞான பயிற்சி ஆடியார்ல போய் அட்டன் பண்ண அதை நம்ம இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது இல்லை ஆனா எப்படி வந்தது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் ஒண்ணும் இல்ல நாம வந்து வீட்டுல ஒரு டப்பால பாசிப்பயரை போட்டு வச்சிருக்கோம் ஒரு நூறு கிராம் இல்ல இருநூறு கிராம் பாசிப்பயரை போட்டு நல்ல பாட்டில் மூடி ஆர்லெக்ஸ் பாட்டில் மாதிரி ஒரு பாட்டில் போட்டு மூடி வச்சுட்டோம் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு இந்த பாட்டில் திறக்கவே இல்லை உள்ள காத்து கூட உள்ள போல மூடி வச்சுட்டோம் ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு அந்த பாட்டில் இருக்கிற பாசிப்பயரை பார்த்தா உள்ள வண்டு வந்திருக்கும் இல்ல பூச்சி வந்திருக்கும் புழு வந்திருக்கும் எப்படி இந்த பூச்சி வந்தது யாராவது அங்க போய் கொடுத்தோமா கிடையாது இல்லையா இந்த பாசிப்பயருங்கிற ஒரு பயிர் அதனுடைய அறிவு என்னன்னா முள விட்டு பயிராகும் செடியாகும் ஆனால் அதை அதை தடுத்து நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பாட்டில் போட்டிருக்கோம் அதனால அது என்ன ஆச்சு செடியாக வளர வேண்டிய பாசிப்பயறு ஓரறிவு தாவரமாக வர வேண்டும் வரவில்லை ஆனால் ஈரறிவு புழுவாக மாறிவிட்டது எப்ப நாம அதை தடை செய்ய முடியும் இதுக்கு பேரு இயல்பு கம் அப்படின்னு மகரிஷி கொடுத்துருக்கிறார் ஓகே இப்ப நாம இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாசிப்பயிர்ல இருந்து எப்படி வண்டு வந்ததோ அதே போல இந்த ஸ்பேஸில் இருந்து பரமாணுக்கள் வந்தது அதனுடைய கூட்டு லட்டு என்கிற விண் துகள்கள் இந்த விண்ணோட கூட்டு தான் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆக்கா இந்த காற்றுங்கிறது இந்த அஞ்சு பூதங்களால் ஆனதுதான் நீ நம்ம பார்க்கிற அத்தனை உயிரற்ற ஜடப்பொருளும் உயிருள்ள பொருளும் உயிருள்ள பொருளுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நமக்கு உயிர்னு ஒண்ணு ஓடிக்கொண்டு இருக்குது உயிர்னா என்னன்னு தெரியணும் அது கோடிக்கணக்கான விண் துகள்கள் அப்படின்னு நம்ம கத்துக்கிறோம் மொத்தத்துல இப்ப இறைநிலை யாரு இறைவன் யாரு எனக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம் எங்க இருக்காரு அவர் எப்படி எல்லா அத்தவங்களையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நாம கொஞ்சம் திருப்பி பேக்ல இப்ப யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் சுத்த வெளி அதுதான் இறைநிலை ஆனா அது சும்மா இல்லை அதுல என்ன இருக்குன்னா பரமாணுக்களால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறது இந்த பரமாணுக்கள் என்பது அதத்தான் காந்தம்னு சொல்றோம் இந்த மேக்னடிசம் மேக்னடிசம்னா ஒண்ணும் இல்ல அந்த பூந்தி பூந்தி என்ன செய்யுது தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு விஞ்ஞானம் எலக்ட்ரான் சொல்லிட்டு இருக்கு இருக்கட்டும் இந்த தன்னைத்தானே சுத்துகிற இறை துகள்கள் அதைத்தான் நாம காந்தம்னு சொல்றோம் இந்த காந்தம் என்பது திட பொருளும் இல்ல திரவ பொருளும் இல்ல பாய்வ பொருள் சொல்றோம் புலிடுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது என் உடலுக்கு எதுக்குள்ளையும் போகும் எதையும் தனக்குள்ள அனுமதிக்கும் இப்படிதான் அந்த காந்தம் இருக்கிறது அதனாலதான் அதற்கு ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது அந்த காந்தம் தான் பூமியை தாங்கி கொண்டும் சுத்தி சுத்தி இயக்கி கொண்டும் இருக்கிறது மொத்தத்துல என்னன்னா மகரிஷி அவர்கள் ஒரு நான்கு விஷயம் நாலே நாலு இந்த ஸ்பேஸுங்கிறது இருப்பு நிலை ஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம் இருப்புன்னா என்ன அங்க எந்தவித அசைவும் இல்லை அதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் அத சூன்யம் அப்படின்னா இந்த இறைநிலைய சூன்யம் நாங்க அங்க எதுவுமே இல்லை வெடிச்சு கூட இல்லை கும் இருட்டு இப்ப நீங்க வந்து நம்மளுடைய இறை வழிபாட்டு ஸ்தலத்துல கருவறை அப்படி அங்கதான் மூலஸ்தானம் இருக்கு அது என்னவா இருக்கும் லைட்டே போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னால் இருட்டாகத்தான் இருக்கும் அதுதான் ஆதி விலை ஆரம்பத்துல இந்த அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் தான் அப்படிதான் இருந்தது அந்த ஆதி நிலையில இருந்து இருட்டா இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ
சாரி ஆற்றல் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது முதல்ல இருப்பு அப்புறம் ஆற்றல் அது இந்த பரமாணுக்கள் காந்தம் சொல்றோம் மூன்றாவது தோற்றம் தோற்றம்னா என்னன்னா ஒரு பத்தாயிரம் இல்ல சாரி பத்து கோடி விண் துகள்கள் ஒன்னா சேர்ந்து பேனாவாக மாறிவிட்டது இது நம்ம பேனான்னு சொல்றோம் பூமியாக மாறிட்டு நிலமாக மாறிவிட்டது இதெல்லாம் பொருட்கள் ஒரு மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது தோற்றம் ஓகே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருப்பு நிலை அதற்கப்புறம் வந்தது ஆற்றல் நிலை காந்த சக்தியா மாறிவிட்டது மூன்றாவது தோற்றம்ங்கிறது மாஸ் ஒரு பொருளாக மாறி இருக்கிறது உயிரற்ற பொருள் உயிருள்ள பொருள் உயிரற்ற பொருள் சாரி தோற்றம் நான்காவதாக உணர்வு உணர்ச்சி நிலை உணர்ச்சினா உயிருள்ள ஜீவன்களாக மாறியது இந்த உயிருள்ள ஜீவன்லயே ரொம்ப உயர்ந்தது எதுன்னு கேட்டால் மனிதன் ஆறறிவு படைத்த மனிதன் இந்த மனிதன் மட்டும் ஏன் அவ்வளவு உயர்வுன்னு சொன்னால் இந்த மனிதனால் மட்டுமே எங்க இருந்து புறப்பட்டிருக்கோம் ஓ இந்த கடவுள் என்பது இந்த ஸ்பேஸ் தான் அதுல இருந்துதான் இவ்வளவும் வந்திருக்கோம் நான் ஏன் பிறந்திருக்கேன் திருப்பி அங்க போனோம் எப்படி போனோம் இது இதுதான் நம்ம இவ்வளவு நாள் படிச்சிருக்கோம் எப்படி போனோம் முதல்ல ஹெல்த்த கவனிச்சுக்கணும் இந்த மனசு தான் என்ன ஓட்டிட்டு போற வண்டி டிரைவரு இந்த மனச நான் கண்ட்ரோல்ல பண்ணல நான் பாடிக்கு இஷ்டத்துக்கு என்ன தேவை சுத்திக்கிட்டு போன ஊழிய இங்க போய் சேர மாட்டேன் இங்க போய் சேரலாம் என்ன ஆகும் துன்பம் மேல துன்பம் என் வாழ்க்கையில வந்து கொண்டே இருக்கும் துன்பத்தை குறைத்து நான் அங்க போய் சேர்ந்தால் ஆனந்தமான வாழ்க்கை அப்ப மனச நான் கரெக்டா வண்டி டிரைவர் வண்டியை ஒழுங்கா ஓட்டிட்டு போகணும் அது ரெண்டாவது மனநலம் நான் ஓட்டிட்டு போற பாதையில எனக்கு எல்லாருடைய உதவியும் தேவைப்படுகிறது ஏன்னா சாப்பாட்டுல இருந்து மற்றவர்களுடைய உதவி இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது அதற்கு நட்பு நலம் எனக்கு தேவைப்படுகிறது அது மூன்றாவது படி இதை போனாலும் நான் எவ்வளவு தூரம் வண்டியை கேர்ஃபுல்லா ஓட்டிட்டு போனாலும் வண்டியில ஒரு என்ஜின் திடீர்னு டயர் வெடிக்கலாம் ஏன் வெடிக்குது நான் செய்த பாவப்பதிவு என்னுடைய கொண்டு வந்த கரும வினை நான் வண்டி புறப்படும் பொழுதே டயர் புதுசான்னு பாத்துருக்கணும் பாக்கல அப்ப என்ன அர்த்தம் கருமைய தூய்மை அது நாலாவது ஸ்டெப் இப்ப கருமைய தூய்மை பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அஞ்சாவதாக அந்த எங்க டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சிச்சு இப்ப எப்படி போகணும்னு தெரிஞ்சு விட்டது அதை நோக்கி போக வேண்டும் இது ஐந்தாவது படி இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டிய முறை எப்ப நாம இந்த வாழ வேண்டிய முறைப்படி இந்த ஐந்து படிநிலைகளின் படி நான் என்னை உயர்த்தி கொள்ளவில்லை என்றால் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்கல் மேல சிக்கல் துன்பம் மேல துன்பம் இந்த மனிதர்கள் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத மக்கள் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் தாண்டி செல்லவே இல்லை அதற்கு மேல் இருக்கிறது அமைதி என்ற நிலை அதற்கு மேல் இருக்கிறது பேரின்பம் பேரானந்தம் ஒரு நிலை அந்த நிலை எனக்கு வேணும் அதுதான் நோக்கம் ஆனந்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அடையணும்னா அடையணும்னா அந்த உச்சபட்ச அறிவு அதுதான் இந்த பிரம்ம ஞானம் அதைத்தான் நாம இப்போ அந்த ஸ்பேஸ் என்பது நாம தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத இப்ப உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஸ்பேஸ் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஏன் சாமி கும்பிட்டு இருக்கோம் நான் எதை வச்சு சாமி கும்பிட்டு இருக்கேன் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி தயவு செய்து ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம எந்த மதமாக இருந்தாலும் எப்படி நாம் இறை வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதுல எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்தவித மாற்றமும் செய்ய தேவையில்லை ஏனென்றால் மதுரிஷி ஒரு கவிதை என்ன சொல்றாங்க நமக்கு இப்ப எது கடவுள்னு தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் நம்முடைய மதத்துல ஏன் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் முட்டாள்கள் அல்ல மிக தெளிவாக ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி செய்து நமக்கு மதம்ங்கிற பேரில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த இறை வழிபாடு ஏன் அவசியம் அப்படிங்கறது அப்பதான் தெரியும் இப்ப இந்த விளக்கம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மகரிஷி என்ன சொல்றாங்கன்னா கடவுளை காணும் போது கருத்தினை உற்றுப்பார் நாம மொட்டையா கடவுளை பாக்குறதுக்கு பதிலால் என்ன கருத்தினால் இந்த வழிபாடு நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை பார்த்துட்டோம் சொன்னால் மிந்தி நீங்க இறை வழிபாடு செய்கிறதுக்கும் கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டை விட இப்ப இறை வழிபாடு செய்யும் பொழுது கிடைக்கிற பலன் ஐநூறு சதவீதம் அதிகமாக கிடைக்கும் சோ அதனால இந்த இறையை பற்றிய ஒரு அறிவு ஞானம் தெரிந்த பிறகு நீங்க என்ன செய்துட்டு இருக்கீங்களோ அதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிக பலன் தான் வேண்டுமே ஒழிய இறை வழிபாடை மாற்றுவது நோக்கம் அல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன வழிபாடு எந்த முறையில எந்த மதத்துல பண்ணுகிறீர்களோ அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைப்பதற்குத்தான் இந்த அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மகரிஷினால இதை நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் போக 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 உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சோ இத்த இந்த ஒரு விளக்கத்தோடு இந்த பிரம்ம ஞானம் அப்படிங்கிறத நம்ம முடித்துக் கொள்ளலாம் இப்ப வந்து இந்த நட்பு நலத்தை பற்றி அடுத்தால நம்ம அந்த ரிவிஷன் ஒரு அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷத்துல அவர் முடிச்சிருவாரு முடிச்ச அப்புறம் ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவுரையாக நம்ம ஒரு மறுபடியும் நான் வருவேன் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வளமுடன் சார் நீங்க அடுத்த நட்பு நலத்தை தொடரலாம் சார் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனந்தையா நடுவில் வந்து கருமைய தூய்மை தூய்மையை செய்து வந்து அழக எடுத்திருந்தாரு சோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து தெரியும் அல்கோர்ல வந்து மன்ற பொறுப்பாளராம இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுல கத்தார் மன்றம் ஆரம்பித்ததுல இருந்து முத்தையாவுடன் சேர்ந்து ஆஹ் இந்த மன்ற வளர்ச்சிக்காக மிகவும் உறுதுணையாக நின்றுட்டு இருக்காரு சோ இப்பொழுது வந்து அந்த நட்பு நலம் அந்த உயர் படி நிலைகள் ஐந்துல மூன்றாவது நாம பார்த்த நட்பு நலத்தை பற்றி சில நிமிடங்கள் விளக்குவார் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ அறிமுகத்துல சொன்ன மாதிரியே மூன்றாவது படியாகிய நட்பு நலம் அப்படின்றதோட சாராம்சத்தை தான் இப்போ பார்க்க போறோம் ஒரு சில நிமிடங்களில் வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் அதாவது நம்ம இந்த பிரிவு எடுத்திருக்கவே பாவப்பதிவுகளை போக்குறதுக்காக தான் இந்த பாவப்பதிவுகளை போக்குறதுக்கு நமக்கு பெரிதும் உதவியா இருக்கிறது இந்த சமுதாயம் சமுதாயம் சொல்லும் போது நம்மளோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் நம்மளோட சுற்றம் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்துதான் நம்ம சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாவப்பதிவுகளை போக்குறதுக்காக தான் நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கோம் அந்த பாவப்பதிவுகளை போக்கும் போக்குற நேரத்துல நம்ம வந்து நம்மளை அறியாம திரும்பவும் தவறுகள் செய்து மீண்டும் பதிவுகளை சேர்த்து மீண்டும் தவறுகள் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நட்பு நலம் டாபிக்கையை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அந்த இணக்கமான முறையில் இந்த உறவுகளை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றதுக்காக தான் இதை பார்த்தோம் இன்னொரு விதத்துல மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க அதாவது நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஒரு வேற வேற நிலைகள்ல இருக்கும் அது வந்து அந்த துல்லிய சமதள சீர்மை அப்படின்ற தத்துவப்படி தான் நம்ம வேற வேற நிலைகள்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை விளக்கும் போது பேராசிரியர் முத்து ஐயா சொல்லியிருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு அதாவது வேற வேற அடர்த்தி உள்ள திரவங்கள் பால் எண்ணெய் தண்ணீர் தேன் இப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு லிக்விட்ஸ ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டோம் அப்படின்னா அதன் அதனுடைய அடர்த்திக்கு ஏத்த மாதிரி அது அதன் அதோட வேற வேற நிலைகளை எடுக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வாழ்க்கையில நம்மளோட பதிவுகளின் தரத்திற்கு ஏற்றபடி தான் நம்ம வேற வேற நிலைகளை எடுத்திருக்கோம் இப்ப நம்மளே எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மள சில பேர் வந்து கத்தார்ல இருக்கும் சில பேர் கோயத்துல இருக்காங்க சில பேர் இந்தியாவில இருக்காங்க சில பேர் அபுதாபியில இருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரோட அவங்க ஒரே நாட்டுல இருக்கிறவங்களும் வேற வேற வாழ்க்கை நிலைகள்ல இருக்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாமே எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போதுதான் இந்த தத்துவத்தை மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க அவங்க அவங்களோட பதிவுகளின் தரத்துக்கு ஏற்றபடி தான் நம்ம வாழ்க்கை நிலை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு அந்த தரத்திற்கு ஏற்றபடி தான் நம்மளுடைய ஆஹ் உறவுகளும் அமையுது நண்பர்களும் அமையறாங்க அப்படின்னும் சொல்றாங்க அந்த தத்துவப்படி அடுத்தது இன்னொரு இதுல பார்த்தோம்னா அதாவது ஒரு பிடி உணவிலே உலக ஒற்றுமை கண்டிடு அப்படின்னு மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல் சொல்றாங்க அத முத்தைய சொல்லும் போது சொன்னாங்க நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இண்டிபெண்டா இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த பாடலுடைய முழு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் இன்டர் டிபெண்டன்ட் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்த பாடல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடறதுக்கு ஒரு பிடி உணவை கையில எடுத்த உடனே கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த உணவு உற்பத்தியான இடத்துல இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி நம்ம வாங்கக்கூடிய இடத்திற்கு வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பிறகு அத உணவு சமைக்கப்பட்டு நம்மளோட பிளேட்ல வர்ற வரைக்கும் எத்தனை பேருடைய உழைப்பு அதனுடைய பின்னணியில இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம எவ்வளவு தூரம் அந்த இன்டர் டிபெண்டன்ட் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியும் முழுமையா அதனாலதான் அந்த நட்பு நலத்தை வந்து நம்ம பேண வேண்டும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரோடையும் ஒரு இணக்கமான ஒரு உறவு முறையை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தான் நட்பு நலம் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த நட்பை பற்றி வள்ளுவ பெருமானம் நிறைய இடத்துல நிறைய குரல்கள்ல நட்பு எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் எப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படின்றதுக்கு நிறைய வரைமுறைகளையும் விளக்கங்களையும் கொடுத்திருக்கிறத துணை பேராசிரியர் ராமு ஐயா சொன்ன விளக்கத்திலையும் கேட்டிருந்தோம் அடுத்தது வந்து இந்த நட்பு எதனால கெடுகிறது அதாவது நம்ம ஏன் நட்பு நலத்தை பேண முடியாம இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஐந்து காரணங்களையும் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஐந்து காரணங்களில முதல்ல நம்ம தன்முனைப்பு பேராசை பிறர் வளம் பறித்தல் நம்ம சுயநலமா செயல்படுறது அப்புறம் நன்றி உணர்வு இல்லாம இருக்கிறது இந்த ஐந்து செயல்கள் இருக்கிறது தான் ஐந்து காரணங்கள் தான் நட்பு நலத்தை கெடுவதற்கு காரணங்களா அமையுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம மனிதர்கள் எல்லாருமே இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கு அந்த வேறுபாடுகளால தான் 
அந்த வேறுபாடுகளை நம்ம முழுமையா புரிஞ்சுக்காததுனாலதான் நட்பு நலம் காக்கப்படாம இருக்கு அப்படின்றதுக்காகவும் ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க அதாவது மனிதருள் வேறுபாடு இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஏழு சம்பத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏழு விதத்தில் நம்ம மனிதர்கள் வேறுபடுறோம் அதாவது உருவமைப்பு குணம் அறிவின் உயர்வு புகழ் உடல் வலிவு சுகம் செல்வம் இந்த ஏழு காரணங்களையும் தான் மகரிஷி ஆஹ் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு அதாவது வேறுபாடுகள் எப்படி மனிதர்கள் வேறுபாடுகள் இருக்காங்க அந்த ஏழு வேறுபாடுகள் வர்றதுக்கான காரணங்கள்னு இன்னொரு ஒரு லிஸ்டை நம்ம பாத்திருந்தோம் அதாவது பதினாறு காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதாவது உருவமைப்பு உணவு வகை காலம் தேசம் அப்படின்னு அதாவது அந்த பழக்கம் வழக்கம் ஒழுக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு பதினாறு காரணங்களையும் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த காரணங்களால எல்லாம் நம்ம வேறுபடுறோம் அப்படின்னு இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் மனிதர்களுக்குள்ள வித்தியாசம் இருக்கிறது இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சிக்காம நம்ம செயல் ஆற்றும் போது நம்ம இன்ட்ராக்ஷனை கண்டினியூ பண்ணும் போது நமக்கு வந்து இணக்கமான உறவு முறை இல்லாம போகலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் வந்து இப்ப அந்த இயற்கை தன்மை அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம வந்து அன்பும் கருணையும் தான் அதனோட தன்மை அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த இயற்கையோட தன்மைய நம்ம எல்லா உறவுகளிலையும் காத்தணும்னாலே நட்பு நலம் பேணப்படும் அதுல வந்து நம்ம காத்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் பாத்திருந்தோம் அதுக்காக மகிரேஷ் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா மூணு டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது மூணு கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்திருந்தோம் அதாவது பணிவு கனிவு துணிவு பணிவு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஒத்து போறது அதாவது ஒருத்தரோட அவங்களோட உணர்வுகளையும் புரிந்து கொண்டு அவங்களோட ஒத்து அந்த உறவை வந்து இணக்கமா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த பணிவு அப்படின்ற குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது கனிவு வந்து அன்பு அன்போட நம்ம செயலாற்றுறது அதனால அந்த கனிவுன்ற குவாலிட்டியை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது அந்த துணிவு அறிவு திறனோட நம்ம செயல்பட செயல்பாடும் போது அந்த உறவை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக இருக்கிறதுக்காக தான் துணிவு அப்படின்ற அந்த மூணையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நட்பு நலத்தை வந்து பேண முடியும் அப்படின்னு பாத்திருந்தோம் அடுத்தது இந்த டாபிக்ல இன்னொரு இதையும் பார்த்தோம் நம்ம ஐவகை கடமைகள் அப்படின்றத பத்தியும் ஒரு விளக்கம் பார்த்திருந்தோம் மகிழ்ச்சி வந்து ஐவகை கடமைகள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகு அப்படின்ற மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஐந்து விதத்திலும் நம்ம வந்து கடமை ஆற்றணும் அப்படின்றத வந்து விளக்கம் சொல்லும் போது நம்ம பதினஞ்சு வயசுல இருந்து அறுபது வயசு உள்ள நிலையில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட கடமை நம்ம உடல் திறனால் நம்ம சமுதாயத்துக்கு கடமை ஆற்ற முடியும் அதனால அந்த நேரத்துல செய்யற செயல்கள் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம உணர்வு பூர்வமா அதாவது இணக்கத்தோட அந்த கடமைகளை ஆற்றணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுல பர்டிகுலரா அந்த குடும்பம் அப்படின்ற இதை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் டீப்பாவே போயிருந்தோம்மா அந்த இயல்பான மூவர்னு சொல்றோம்ல அதுதான் நம்ம குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இயல்பான மூவர்னு சொல்லும் போது நம்மளோட வாழ்க்கை துணை நம்மளோட பெற்றோர் நம்மளோட குழந்தைகள் இந்த மூணு பேரையும் தான் இயல்பான மூவர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏனால் அப்படி குறிப்பிடுறோம்னு சொன்னோம் இந்த உறவு வந்து நம்மளா தேடி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியாது அதுவா இயற்கையா நம்மளோட பதிவுகளுக்கு ஏற்றபடி அமைகிற இயற்கையா அமைகிற உறவுகள் அதனாலதான் அந்த உறவுகள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத பாத்திருந்தோம் அதுலயும் பர்டிகுலரா இப்ப நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள்னு சொல்லும் போது அவங்களோட என்னெல்லாம் நம்ம காத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடல் நலம் பொருள் வளம் மன வளம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம காக்க வேண்டியது முக்கியமான கடமை அப்படின்னு பாத்திருந்தோம் அதுல பர்டிகுலரா கணவன் மனைவி உறவு பத்தி கொஞ்சம் இன்னும் டீடைல் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு போல் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க அதை பத்தி முத்து அமைக அழகா ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றது வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க கணவன் மனைவி உறவுல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு முக்கிய இதை சொல்லும் போது நம்ம வந்து டைம் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் மனைவி வந்து கணவன்கிட்ட எதிர்பார்க்கறத எல்லாம் டீடைலா பேசியிருந்தோம்ல அதுல வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா கணவன் மனைவி உறவு வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அதை வந்து தெய்வீக உறவுன்னு எல்லாம் சொல்றோம்ல நம்ம என்னதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு அப்படி வரணும் இப்படி வரணும்னு எல்லாம் வாழ்க்கை துணை அமையணும்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் பட் இயற்கையாக நம்மளோட பதிவுகளின் தரத்துக்கு ஏற்ப அதுக்கு ஆப்டா வர்ற ஒரு வாழ்க்கை துணை தான் எல்லாருக்குமே அமையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் மேரேஜஸ் ஆர் மேட் இன் ஹவன் அப்படின்ற எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கணவன் மனைவி உறவுல வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா அதனோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பாத்திருந்தோம் அதாவது அலை இயக்கம் மூலமா திரும்ப 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 அது வந்து அந்த அலை வந்து ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள நெகட்டிவ் அலை போயிட்டே இருந்ததுன்னா அது நம்மளோட உடல் நலத்துல ஆரம்பிச்சு குடும்ப நலம்
ஒரு மூணு பாயிண்ட வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லி இருந்தோம் அதாவது மற்றவர்களுடைய கருத்தையும் உணர்வையும் மதித்து நடத்தல் வாழ்க்கை துணையில் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களோட கருத்துக்களையும் உணர்வுகளையும் மதித்து சொல்லியிருக்காங்க மதித்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம பொறுமையோடு இருக்கணும் அதாவது எந்த சூழ்நிலையிலையும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தாலும் முதல்ல அதை பொறுமையா அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது நம்ம வந்து கடமை உணர்வோடு பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் இந்த மூணு இதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது மகிழ்ச்சி வந்து உறவுகள் மேம்பட அப்படின்றதுல பதினாறு பாயிண்ட்ஸ கொடுத்துருப்பாங்க அதுல இந்த மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ நம்ம கடைபிடித்தாலே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இஷ்யூஸ் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த டாபிக்ல பாத்திருந்தோம் அப்புறம் நிறைய பார்த்தோம்னா இந்த மற்றவங்களோட நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ மறந்து பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ மட்டும் நம்ம மனசுல நினைச்சு இப்ப ஒருத்த பத்தி நினைக்கிறோம் அப்படின்னாலே அவரோட பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ மட்டுமே நினைச்சு நம்ம ஒரு ஐகான் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அவங்களோட உறவு முறை அதாவது அவங்களோட ஒரு இதா தொடர்பு வரும்போது அதை மெயின்டைன் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் அது அபிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வீட்லயா இருந்தாலும் சரி அந்த பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ வச்சு நம்ம ஐகான் செட் பண்ணியிருந்தோம்னா தான் அதை வந்து இணக்கமான முறையில் அதை நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியும் அதாவது பிறருக்கு நம்ம யார் அப்ரோச் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போதும் அவங்களுக்கு நம்மளால என்ன உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட போனோம்னாலும் அந்த நட்பு நலம் நல்ல முறையில மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம இப்ப இது வரைக்கும் செய்த ப பயிற்சிகள் இப்ப தவம் தற்சோதனை செய்திருக்கோம் அந்த குணநல பேரு வந்த பிறகு இந்த நட்பு நலத்துல வந்து அதை ப்ராக்டிக்கலா அடாப்ட் பண்ணோம்னா எல்லா இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அடாப்ட் பண்ணும் போது நம்ம இந்த பிசுராந்தையார் கோப்பரிஞ்சோழன் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஆஹ் தமிழ் இலக்கியத்துல நட்புக்காக உதாரணம் சொல்லும் போது அந்த அளவுக்கு அதாவது அவங்க பார்க்காமலே அவங்க எவ்வளவு தூரம் ஒரு சிறந்த நண்பர்களா இருந்தாங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்லைனாலும் நம்ம நம்மளை சுத்தி இருக்கிற உறவு முறைகள் சுற்றம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆபீஸ் இல்ல இருக்கிற கொல்லிக்ஸ் அன்றாட வாழ்வில் நம்ம தொடர்பு கொள்ற எல்லா நபர்களோடைய நல்ல முறையில இணக்கமான உறவை கண்டிப்பாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த மகிழ்ச்சி சொன்ன மாதிரி பிறர் இன்புறுவது கண்டு தான் இன்புறுவதே பேரின்பம் அப்படின்னு ஒரு பாடல சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேரின்ப நிலையை கண்டிப்பா நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாராம்சத்தை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஆனந்தராஜ் ஐயா அவர்களே முத்து சார் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வாழ்க வளமுடன் இப்ப அருமையாக அந்த நட்பு நலத்தினுடைய எசன்ஸ் அதுவும் குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து ஓவரால் எல்லாமே அவர் கவர் பண்ணியிருந்தாரு இப்ப நம்ம கடைசி பார்ட் ஜஸ்ட் கன்க்ளூஷன் நம்ம வந்து நிறைய தடவை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய நோக்கமே வந்து இறை உணர்வு பெறுவது அதை பல பேர்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னை அறிதல் இல்ல டிவைன் ரியலைசேஷன் இறையை இறையை புரிந்து உணர்ந்து கொள்ளுதல் இறை உணர்வு பெறுதல் அல்லது முக்தி மோட்சம் முழுமை பேரு விடுதலை விடுதலைன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சோ லிபரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த விடுதலை அப்படின்னு சொன்னால் எதுல இருந்து விடுதலை பெறுவது அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேள்வி அதாவது இறை உணர்வு பெறுவது அப்படிங்கிறது எல்லாவற்றிலும் எவன் ஒருவன் இறைவனை காண்கின்றானோ அவனை விட்டு நான் நீங்குவதில்லை என்னை விட்டு அவன் நீங்குவதில்லை அந்த மாதிரி எல்லாமே இறைநிலை அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் என்கிட்ட அன்பு கருணை மன்னிப்பு இதுதான் இருக்குமே ஒழிய யாரையும் குற சொல்றது குற்றம் சொல்றது மறுத்து பேசுறது எதிர்த்து பேசுறது எரிச்சப்படுறது கோபப்படுறது புலம்புறது வருத்துற வருத்தப்படுறது கவலைப்படுறது வற்புறுத்துவது கட்டளை இடுவது எதுவுமே அங்க இருக்க போறது இல்லை எப்ப அவரும் இறைநிலை நானும் இறைநிலை எல்லாம் இறைநிலை அப்படின்னு சொன்னால் என் வேலை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஏதாவது உதவ முடியுமா அப்படிதான் நான் பாக்குற ஒரு மனப்பக்குவம் எனக்கு வர வேண்டும் இறை உணர்வு ஆனா விடுதலைன்னு ஒரு அதுக்கு ஒரு பேரையும் கொடுத்திருக்காங்க லிபரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன விடுதலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் எதுல இருந்து விடுதலை அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இயற்கையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் படிக்கிறோம் காலேஜ் போறோம் அப்புறம் வேலைக்கு போறோம் கல்யாணம் ஆகுது குழந்தை பிறக்குது அவங்கள வளர்க்குறோம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பாருங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்குறோம் இப்ப நம்ம கூடவே வளர்ந்த நம்முடைய குழந்தைகள் அவர்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபேமிலி வந்தாச்சு அவங்க போயிட்டாங்க இப்ப என்ன நடக்குது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நம்மளை கூப்பிடுவாங்க நம்ம அங்க போனா அவங்கள
பொருள் சேர்த்திருக்கிறோம் ஒரு ஒரு செல்வாக்கு இல்ல அதிகாரத்தை சேர்த்திருக்கிறோம் நண்பர்களை சேர்த்திருக்கிறோம் உறவுகளை சேர்த்திருக்கிறோம் நல்ல என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் நிறைய இதை அனுபவிச்சிருக்கிறோம் இவ்வளவும் நம் புகழ் சேர்த்திருக்கிறோம் இவ்வளவும் சேர்த்திருக்கிறோம் ஆனா வயசு ஆக 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 ஒவ்வொன்றும் என்னை விட்டு விடுதலை பெற்று பய பயன்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கு இன்க்ளூடிங் நம்ம குழந்தைகள் வரைக்கும் அப்ப இயற்கை என்ன ஒரு திட்டத்தை போட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அனுபவி கொடுத்திருக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து மகரிசி சொன்ன மாதிரி பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பம் மக்கள் இந்த ஐந்தும் அவசியம் ஆனால் இங்க நம்ம ஓவர அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே சிக்கலாகி விடுகிறது என்ன சிக்கலாகி இருக்கிறது விடுதலைக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னா அடிமைத்தனம் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இப்ப நாம ஒரு சிறைப்பிடி சிறைக்குள் இருக்கிறோமா இல்ல சுதந்திர பறவைகளாக விடுதலை ஆகி விட்டோமா இதுதான் அல்டிமேட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய நோக்கம் இறை உணர்வு என்பது எல்லாம் இறைநிலைன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் கரெக்டு அதே சமயம் நடைமுறை வாழ்க்கையில காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எல்லாம் இறைநிலை தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது என் பரிசு ஒருத்தர் எடுக்காரு எல்லாம் இறைநிலை தான் எடுக்கணும் எடுத்துக்கங்க நான் வாழ முடியாது இல்லையா அப்படி என்றால் இந்த விடுதலை அப்படின்னு சொன்னால் எதை அந்த விடுதலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது நான் எதிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் மகரிஷி அவர்கள் என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க நான் விடுதலை ஆகிவிட்டேனா இல்லையா இல்ல இன்னும் சிறைக்குள் அடிமைத்தனமோ அடிமை அடிமைத்தனத்தோடு நான் இருக்கிறேனா இல்லையா அப்படி அத நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பது நான் விடுதலை பெற்றுவிட்டேனா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிப்பது உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா நம்ம அதோட வச்சு நம்ம இந்த ஏழு நாள் புரோகிராத்தோடைய சட்ட நம்ம முடிச்சிடலாம் நம்முடைய கேள்வி இறை உணர்வு பெற்றுவிட்டேன் என்றால் விடுதலை அடைந்து விட்டேன் எப்படி விடுதலை அடைந்து விட்டேன் என்பதை கண்டுபிடிப்பது நான் இன்னும் சுதந்திரமாக இல்லாமல் சிறைக்குள் இருக்கிற அடிமைத்தனத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா இல்லையா அப்படி என்றால் எதை வைத்து கண்டுபிடிப்பது அதுதான் கேள்வி உங்களுடைய கருத்துக்களை அதுல ஆசை இல்லாமல் இருப்பதல் ஓகே வெரி குட் பற்றற்ற நிலை வெரி குட் பற்றற்ற பற்று சந்தோஷமாக இருப்பது நம் கடமைகளை செய்வது நிஷ்காமிய கர்மா பற்றற்ற நிலை நோ ஆங்கர் கோபம் இல்லாமல் இருப்பது பட்டி இல்லாத நிலை பற்று இல்லாத நிலை ஓகே பயம் இல்லாத நிலை வெரி குட் கருணையோடு பார்ப்பது சூப்பர் அமைதியாக வாழ்வது மனசாட்சிப்படி நடப்பது எல்லாவற்றிற்கும் சந்தோஷமாக இருப்பது கோபம் இல்லாமல் இருப்பது பற்று இல்லாமல் இருப்பது அன்பும் கருணையும் மட்டும் இருக்க வேண்டும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருப்பது சூப்பர் வெரி குட் கிரேட் நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வது நான் யார் என்று அறிவது ஓகே கிரேட் சூப்பர் உணர்ச்சி நிலையிலிருந்து உணர்வு நிலைக்கு மாறுவது ஓகே கிரேட் துற துறவாக இரு துறவாக இருப்பது கருணையோடு இருப்பது சமமாக பார்ப்பது கிரேட் 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 சூப்பர் எனஃப் தேங்க்யூ சோ மச் மன்னிக்கும் குணம் இப்போ நான் விடுதலை பெற்று விட்டேனா இல்லையா சுதந்திரமாக இருக்கிறேனா இல்லையா இல்ல சிறை கைதி மாதிரி அடிமைத்தனத்தோடு இருக்கிறேனா இல்லையா ரெண்டு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்றேன் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் சிம்பிளா ஒண்ணு காலையில எந்திரிக்கும் பொழுதே நான் அதை செய்ய வேண்டியது இருக்கு இதை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஐயோ மணி அஞ்சாயிட்டேன் நான் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணுங்கிற உணர்வோடு எந்திரிக்கிறீர்களா ஒரு ஆனந்த உணர்வோடு அன்றைய பொழுதை நீங்க ஆரம்பிக்கவில்லையா மனசுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிறதா நீங்கள் விடுதலை பெறவில்லை அங்கங்க ஏகப்பட்ட பற்றுக்களோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆக விடுதலை இல்லை ஒரு சந்தோஷமாக ஆனந்தமான உணர்வோடு காலை பொழுதை நாம தொடக்கலைன்னு சொன்னால் உள்ள இருக்கிற நடுமணம் ஏகப்பட்ட வேலைகளை பெண்டிங் வச்சிருக்கு அதை செயல்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா நாம காலையில் அதுக்காக எந்திரிச்சு நான் எதையும் செய்ய வேண்டியதுல அவ்வாறு எல்லாம் இறைநிலை பார்த்துக்கும் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய பாவம் இறை உணர்வு கிடைக்காது ஏன் கடமையை நான் செய்தாகணும் ஆனால் அந்த பற்று அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இந்த சிக்கல் வருகிறது ஒரு லட்சத்தை எடுத்துட்டு நீங்க பேங்க்ல இருந்து வர்றீங்க ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுக்கணும் பேங்க்ல இருந்து வந்த உடனே அடிச்சுட்டு போயிட்டான் ஒருவித பதற்றமும் எனக்கு இல்லை என்றால் இல்ல ஒரு பதற்றம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் மிஷினா கிடையாது கொஞ்சம் உடனே அது ஆனந்தமா ஓகே ஃபைன் இப்ப போயிட்டு போயிட்டு அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்த என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு கவலை இல்லாமல் கோபம் இல்லாமல் எரிச்சப்படாமல் பதட்டம் இல்லாமல் இல்ல ஒரு கொஞ்சம் பதட்டத்தோட இருந்துட்டு அப்புறம் நார்மலா ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அந்த பட்டட்ட பற்றுல இருக்கேன்னு அர்த்தம் அந்த விடுதலை ஆயிருக்கேன்னு அர்த்தம் 
அட்டாச் ஆயிட்டோம்னா சிக்கல்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம் நாம நார்மலா என்ன நடக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் போல ஒரு ஆயில் கொஞ்சம் கொண்டாங்கன்னு கேட்கறீங்க தலைக்கு தேய்க்கிறது கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு 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 கரண்டி ஆயில் கீழே சிந்திக்கிட்டா அறிவு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜெயிலில் ஒரு ஐம்பதாவது ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கேன்னு அர்த்தம் ஐம்பது ஜெயிலை தாண்டி இருக்கிற ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கேன்னு அர்த்தம் அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மளால வெளியில வர்றதுக்கு ரொம்ப போராடணும்னு அர்த்தம் சோ ஆகையினால் விடுதலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பற்றற்ற பற்று அப்படிங்கிற ஒரு நிலை டிட்டாச்சு அட்டாச்மெண்ட் அது எல்லாத்துலயும் இருக்கணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் அதுல ஒரு குணம் இருக்கும் என்னன்னு கேட்டால் இயற்கைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் என்னன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் இணைப்பது யோகா அப்படின்னாலேயே யுஜ் யோக் அப்படின்னாலேயே இணைப்பது இயற்கையோட ஒரு குணம் என்னன்னா இணைத்து கொண்டே இருக்கு எல்லாம் ஒண்ணு எல்லாம் ஒண்ணு எல்லாம் ஒண்ணு எல்லாம் அந்த பிரிவு கிடையாது எல்லாம் இறை எல்லாம் இறைநிலைன்னு வந்ததுன ஒரு மரம்னா அதுக்கு கிளை இருக்கு காய் இருக்கு பூ இருக்கு கனி இருக்கு அடி தண்டு இருக்கு வேறு இருக்கு ஏகப்பட்ட பார்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா எல்லா மரம் தான் அதுல இருக்கிறத தனித்தனியா வச்சிருக்கோம் நானு ஒய்வு குழந்தை அவன் இவன் பல பேர்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் எல்லாம் ஒண்ணுதான் எல்லாம் ஒரு ட்ரீ தான் பல பேர்கள் வைத்திருக்கிறோம் என்றால் இந்த இயற்கையோட ஒரு தன்மை என்னன்னா இணைத்து கொண்டே இருப்பது அதுக்கு பேரு தான் அன்பு பாதுகாப்பது பராமரிப்பது கருணை இதெல்லாம் அப்படி பல பேர்களை சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லா விஷயத்திலையும் நான் பிரிக்கிறேன் என்றால் சிறைக்குள் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அடிமைத்தனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் விடுதலை பெறவில்லை என்று அர்த்தம் நான் எதை நினைச்சால் ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் கூப்பிடுதாருனா அவரையும் நானும் ஒன்று நினைச்சிட்டு அவரும் இறைநிலை நானும் இறைநிலை தான் நினைத்துட்டு அவருக்கு இருக்கிற நானு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை மகரிஷி வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போயிருக்கும் போது சுண்டு விரல்ல கீறி இதை தான் வந்துச்சு சாப்பிட போன இடத்துல அவங்க எல்லாம் பதறிப்பிட்டாங்க நீங்க இப்படி போல ஒரு டிராப் ரத்த வரதுக்கு பதறுதீங்களே இந்த உலகத்துல எத்தனை பேரு சாப்பாடு இல்லாம இல்ல அடிபட்டு இல்ல போர்னாலையோ இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு வழி இருக்கும் யோசிக்கீங்களான்னு கேக்குறாருனா அவருடைய குடும்பம் அவருடைய வழி அவர் இல்ல அவருடைய குடும்பம் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் அவருடைய குடும்பம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி இருக்கிற அளவுக்கு என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய சிந்தனை உணர்வு எல்லாம் அந்த அளவுக்கு விரிச்சிட்டோம் சொன்னால் இறை உணர்வு பெற்று விட்டோம் அந்த விடுதலையை நாம் வாங்கி விட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அந்த இது வரணும் சொன்னால் நான் தினசரி முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த இதை நோக்கி முன்னேற வேண்டும் என்றால் சீர்திருத்தம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் சோ மதுரை சொல்ற அந்த ரெண்டு முன்னேற்றம் சீர்திருத்தம் சீர்திருத்தம் என்பது பிறரை திருத்துவது அல்ல அது அப்புறம் முதல்ல நான் என்னை திருத்தினால் நான் நினைப்பது அங்க திருத்தமாக வாய்ப்பு இருக்கு நானே என்னை திருத்தவில்லை என்றால் துன்பம் தான் கூடி கொண்டே இருக்கும் ஆக நான் என்னை சீர்திருத்தம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் முதல்ல முன்னேற்றம் நேத்தை விட இன்னைக்கு முன்னேறணும் இன்னைய விட நாளைக்கு முன்னேறி இருக்கணும் கோபமா இருக்கட்டும் எரிச்சலா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயமா இருக்கட்டும் அப்போ முன்னேற்றம் இருக்க வேண்டும் அதன் நோக்கத்தை நோக்கி முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அதற்கு என்னை சீர்திருத்தம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டையும் செய்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த இறை உணர்வு பெற்று ஆனந்தமாக வாழலாம் ஒரு ஜென் ஞானிட்ட ஒருத்தர் கேட்கிறாராம் என்ன கேட்டாரு முன்னேற்றம் எதை பொறுத்தது முன்னேறணும் அப்படின்னு எல்லாரும் தான் நினைக்கிறாங்க அது எதை பொறுத்தது அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அந்த ஞானி வந்து ஒரு பதில் சொல்றார் என்ன சொல்றாருன்னா இது அவர் சொன்னது இது நான் சொல்லல மதரிஷியும் சொல்லல அவர் சொன்ன பதில இப்ப நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் அந்த முன்னேற்றம் எதை பொறுத்தது என்றால் நீங்கள் கழுதையா எரும மாடா இல்ல குதிரையா என்பதை பொறுத்தது புரியலையே சார் புரியலே சாமி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்க கழுதையா எரும மாடா இல்ல குதிரையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அப்படின்னா கழுத அப்படின்னு சொன்னால் நீங்க ஒரு அடி அடிச்சீங்கன்னா கழுத என்ன செய்யும் பின்னாடி கால்ட்டு ஒரு எத்து கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப ஒரு நல்ல விஷயத்த மனவளக்கலையில சொல்லி கொடுக்கறாங்க அப்படி அவங்க அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம எப்போதும் போல ஒன்பது மணிக்கு எந்திரிப்போம் எட்டு மணிக்கு எந்திரிப்போம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவோம் நல்லா இருந்துச்சு ஸ்பீச் நல்லா இருந்துச்சு ஆனா நான் நான் அது வேணா குறைதான் கண்டுபிடிப்பேனே ஒழிய அந்த கழுவை என்ன செய்யும் என்ன செஞ்சாலும் சரி ஒரு ஒத்த உதவ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது முதல் கேட்டகரி அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு நான் சொல்லல ஓகே இது இல்ல கழுவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ரெண்டாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அது வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு எரும மாடுங்க அவர் என்ன சொல்றாரு எரும மாடை ரெண்டு சாத் சாத்து ரெண
நீங்க எந்த கிளாஸுக்கு கூட்டு போனாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய ஆள் என்ன பாடத்தை எடுத்தாலும் சரி தீட்சை கொடுத்தாலும் சரி எக்ஸைஸ் கொடுத்தாலும் சரி இப்போ எதை வேணா அசர மாட்டார் அது ரெண்டாவது கேட்டகரி அப்ப இது மூவ் ஆகுமான கொஞ்சம் சிக்கல் தான் இது 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 ரொம்ப பேரு அடிக்கிறவரே அடிக்கிறது இது ரொம்ப கேட்டகரி கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் தான் ரெண்டாவது டேஞ்சர் நம்மள அடிக்கிறது இல்ல ஆனா அது ஒண்ணு செய்யாது மூணாவது ஒண்ணு இருக்கு குதிரை இதை ஒரு தட்டு தட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்பீட பிடிச்சிடும் டம்னு அவ்வளவுதான் அடுத்த கால் ஒரு நாலு அடி தள்ளி நிக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் பறந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இங்க நம்முடைய இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சியில இந்த ஏழு நாள் ப்ரோக்ராம் மட்டுமல்ல பத்து நாள்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஒரு ஏழு நாள் ப்ரோக்ராம் அப்புறம் நீங்க கேட்டது கிணங்க வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை நடத்திட்டு இருக்கோம் நீங்க ஒவ்வொருவரும் கொடுக்கற அந்த ஃபீட்பேக் வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற மெசேஜ் அதெல்லாம் நாம பார்க்க போறோம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு ஏன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப்ல வந்து பழைய மெசேஜஸ் எல்லாம் என்ன பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு கீழே போகிற அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க குழந்தைகள் முத கொண்டு உங்களை பார்த்து அதுக்குள்ள மாறிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் குதிரையாக வாழ்க்கைங்கிற ஒரு பாதையில முன்னேறி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க கொடுக்கிற அந்த ஃபீட்பேக் அது ஒரு சாட்சியாக என் நான் பார்க்கிறேன் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேகத்தோடு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த வாழ்க்கைங்கிற பாதையில நாம் மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் கற்றுக்கொண்டு ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ எல்லாம் வல்ல இறையருளையும் குரு அருளையும் வேண்டி வாழ்த்தி வணங்கி இந்த வகுப்பை தோடு முடித்துக் கொள்ளுகிறோம்